Hi guys, this is my second Q and A that I'm doing. And first of all, thank you so much for everyone who's donated for the cause. And even if you've not, that's completely all right. The drill is the same. If you have attended the previous one, or if you're new, just let me remind you the how this will work. Because there are a lot of participants, and it is, and we have limited time, so it is impossible to take a query from everyone. I will randomly call out one name, and will unmute that person. and that person can raise the question only one question per person others if you don't get called out just please pay attention to the question because most of the questions are common across or listening to the answer will help in learning and you can ask in any language hindi english whatever language you are comfortable in and so there is no language barrier <clears throat> so i will randomly call out one name <clears throat> Ravi Kajale, if you're there. Ravi, are you there? Okay, you're not there. Then I'll move on to the next person. Himanshu Gotwal. Himanshu, he also is not present. I think. Next is Jayesh. Unmute yourself. Jayesh, can you hear me? Yes, sir. Yeah. So please. Tell me a question. Any language in the English? Hello. Sorry, I'll have to move to the next person. Your voice is not clear. Coming. Don't there's don't raise your hand. I am doing it. I am not going to follow the. If you raise your hand, let me just call out randomly. Abhishek Ra Raina. Hi Manish. Yeah, hi Abhishek. Finally, I've been following you for a very short time now. Strong start, देखते हो उसमें more क्या mostly आपका trade nine forty five से काफी पहले हो गया होता है. इसका example दूँ तो मैंने thirty first July को शारदा मोटर इंडस्ट्री में trade दिया. तो सुबह सुबह जब मैंने देखा तो उसमें एक gap up दिखा but बाकी मुझे relatively कुछ volume में भी उसमें कुछ नजर नहीं आया. तो बाद में जाके काफी late वो मेरे उसमें alerts में आया तो मैंने ultimately शारदा मोटर को eight seventy five में खरीद दिया. बट आप देख सकते हो कि रेस्ट ऑफ द डे में उसकी पूरी जो मुझे लग रहा था उसका स्ट्रॉन्ग शार्ट वो पूरा फिजल आउट हो गया और वो क्लोजिंग उसके मेरी एंट्री से काफी नीचे हुई तो मैं समझना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी पोजीशन पे होते और शादा मोटर आपके ट्रैकर में होता तो आप मॉर्निंग में किस एंगल से देखते हो उसको कौन से दिन लिया आपने शादा मोटर थर्टी फर्स्ट जुलाई इज दिस डे दिस इज द डे यू बोट यस एट मैंने लिया काफी लेट hmm. इस दिन लिया ना आपने दो बातें स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ऑब्वियसली बाय द नेम बिकॉज इट इज अ स्टार्ट सो इट हैज टू हैपन अराउंड द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द डे इट दिन के 12 बजे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट तो नहीं होगी स्टार्ट होगी तो मॉर्निंग में ही होगी ठीक है तो इसलिए मोस्टली ट्रेड्स स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ट्रेड्स जो है शुरू शुरू में मिल जाती है पहले 15 20 मिनट में देन हाउ डू यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम गैप अप ओपनिंग एंड इट शुड कम विद सम गुड वॉल्यूम लाइक इन द फर्स्ट टेन मिनट्स इट सेल्फ अगर उसका एवरेज वॉल्यूम लेट से वन लाख शेयर है और उसका ट्वेंटी परसेंट या फिफ्टीन परसेंट वॉल्यूम या टेन परसेंट वॉल्यूम ऑलरेडी फर्स्ट थ्री फोर मिनट्स में हो चुका है सो यू नो दैट बाई द एंड ऑफ द डे काफ़ी वॉल्यूम हो जाएगा अगर किसी चीज उसकी एवरेज का टेन परसेंट ऑलरेडी फर्स्ट थ्री मिनट्स में हो गया है तो बाई द एंड ऑफ द डे उसका वॉल्यूम एवरेज से कई ज़्यादा होगा जैसे ये दिन है कंडीशन है जो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में हेल्प करती है बट उससे बड़ी प्रॉब्लम शारदा मोटर में ये है कि ये बिल्कुल ही चौपी स्टॉक है और इसमें एक भी आई डोंट नो अगर आप फॉलो कर रहे हो पर्पल डॉट थ्योरी इसमें एक भी पर्पल डॉट नहीं है पर्पल डॉट मतलब बेसिकली आई हैव क्रिएटेड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेज वेयर अगर कोई स्टॉक एक दिन में पाँच परसेंट से ज़्यादा ऊपर या नीचे जाता है ऑन मोर देन हाफ अ मिलियन वॉल्यूम देन ऐसे पर्पल डॉट आ जाते हैं ये देख रहे हो आप इसका मतलब मुझे विदाउट अपने कर्सर को इस दिन पर ले जाके मुझे दूर से ही दिख रहा है कि ये स्टॉक में इतने पर्पल डॉट्स हैं इसका मतलब ये जब भी चलता है फास्ट चलता है और वॉल्यूम के साथ चलता है ठीक है तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फास्ट पैसा बनाना है 
तो मेरे को फास्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके शारदा मोटर में आप खुद ही देख लो एक भी नहीं है दिख रहा है आपको कहीं तो इसीलिए स्टॉक में इसकी टेंडेंसी नहीं है फास्ट मूव करने की या अगर ये फास्ट मूव करता भी है तो इस टाइम पे कर रहा था तो वॉल्यूम नहीं आता है इसमें और ये कितना ट्रेंड में ही नहीं है स्टॉक हालांकि अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग्स हुआ है स्टार्ट बट इस पूरे ट्रेंड में भी ये जो मूव्स हैं कोई बड़े प्लेयर स्टार्ट नहीं कर रहे देर देर इज नो इंस्टीट्यूशन हुज चेजिंग द स्टॉक विच इज़ वाई यू डोंट सी एनी बिग पर्पल डॉट सॉरी पर्पल डॉट ऑन अ बिग ग्रीन डे कहीं भी नहीं है इस पूरी रैली में तो अगर आपके पास चॉइस है ऐसे नाम में और शारदा मोटर में तो जाहिर सी बात है आप शारदा मोटर में नहीं लगाओगे क्योंकि बाई नेचर नावा मूव फास्टर एंड इज मोर लिक्विड आपको दस मिनट तक तो यूजुअली अच्छी स्टार्ट में फिफ्टी टू हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम हो भी जाता है पूरा दिन का ठीक है थैंक यू अमरजीत सिंह अमरजीत हेलो या अमरजीत क्वेश्चन ये है स्टेज टू के बारे में मतलब मैं कैच नहीं कर पाता हूँ स्टेज टू स्टॉक्स कैन यू ये स्टेज टू आप कैसे कैच कर लेते हो मतलब थोड़ा सा स्टेज टू इज बेसिकली वीकली पे आप टेन और थर्टी मूविंग एवरेज बेसिकली टेन और थर्टी या टेन और ट्वेंटी से मैटर नहीं करता बेसिकली आपको ये देखना कि ये डाउन ट्रेंड में है जैसे ये दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है ये वीकली चार्ट है ठीक है उसके बाद फ्रेश मूव स्टार्ट हुई है तो दिस इज अ न्यू एंट्री टू दिस इज योर स्टेज टू स्टार्ट अगर इसको Price is above both the averages and now they are both trending up, right? Hello. <coughs> yeah, Majid, can you yes. hear me? Yeah. Yes. So they have just started trending up, right? After a severe downfall. Yes. So that's your start of stage two. This is where you make there is a good possibility of catching big trends, which is why we probably that this pure duration may stock goes from sixty one to three sixty. It is not mandatory that stage two start hui to sare stocks jo hain yahan se yahan tak aayenge. कुछ छोटी सी स्टार्ट देने के बाद दोबारा कोलैप्स भी कर जाते हैं बट इफ यू आस्ट मी व्हाट इज स्टेज टू स्टेज टू इज आफ्टर द सीवियर फॉल द मूविंग एवरेजेस आर चॉपी लाइक दिस एंड देन दे स्टार्ट ट्रेंडिंग अप लाइक दिस एंड द प्राइस इज अबव बोथ द एवरेजेस सो दैट्स द स्टार्ट ऑफ स्टेज टू ओके सो कैन वी से कि जैसे स्टेज टू स्टार्ट होता है तो उसमें पर्पल डॉट्स आ जाते हैं मतलब जरूरी नहीं है शारदा शारदा मोटर में कहां है पर्पल डॉट का स्टेज टू से कोई लेना देना नहीं है पर्पल डॉट इज जस्ट अ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि इसके पीछे बड़े वॉल्यूम है और ये फास्ट मूव करता है पर्पल डॉट का आना कोई गारंटी uh, नहीं है काफ़ी स्टॉक्स जो है, हैं स्टेज टू में विदाउट पर्पल डॉट बढ़ चुके हैं बट अगेन आप हर स्टॉक में पोजीशन नहीं बना बना सकते तो आपको उनमें बनानी है जो लिक्विड है <coughs> अगर वो लिक्विड है तो बनाने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी uh, आपको पोजीशन आपको शेयर नहीं मिलेगा बेचने में प्रॉब्लम आएगी और अगर आप बड़े साइज लेते हो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे तो वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन जब आप लेने जाओगे तो वो कम्प्लीटली लिक्विड होता सो दिस इज वाई दिस दीज डॉट्स हेल्प संदीप चवन संदीप चवन आगे संदीप इज नॉट योर हर्ष आज कोई भी नहीं है क्या हर्ष हर्ष यू हैव टू अनम्यूट इफ यू देर जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क यू क्वेश्चन ओके ही इज ऑल्सो नॉट देर
प्रदीप मेती प्रदीप आयुधर जयंत कुमार या गुड आफ्टरनून सर या हाय yeah sir i would like to know how do you pyramid recently traded zentech you mm-hmm. purchased in different stages at different price levels so how do i would like to know how do you trade how, how do how did you take pyramid and what are the parameters you checked prior to that so my first position was created here on this day and it is a strong start day you can see there is a gap up if you want to understand what a strong start is there are i just answered the first person and also there are free videos on my website wherein i've explained what a strong start is so there is a clear gap up and on this day in the first 2 3 minutes the volume was very high and you can see by the end of the day the volume clearly crossed then after that it pulled back and then i bought on a lower frame see explaining every entry in this q and a will take at least 50% of the time of the entire q and a but what i can suggest is this first entry was created on a pullback and when i created this and it the way it closed and because it had come from a large base breakout i think of where is this person raise your hand again jayant yeah after that jayant yes sir yeah so because it this breakout happened from a large base okay and on this if you go back and check the indices on 15th feb i can show you your 15th feb is this period yeah we were already in a severe down, downtrend and there was around this time there were many signs that the market the many stocks were not really going down even though the indices were going down so i decided that this is the time to the time has come to sit on trades for longer and not book them early because if i review zentex zentex is breaking out from a big base agreed yes sir now on the indices level on the market level the markets were also down for many days so if we assume that now things are things take a u turn then the upside can be very good from here agreed yes sir so if i align align both of them then this is the time to take that risk of sitting on your trades for longer and when i got a really good start in tech and the way it closed i decided that i'm not going to close this trade in fact i will in the coming days look for every opportunity to buy more of it so basically oh. my mindset shifted from taking profit early to aggressively buying as whenever there is an opportunity so after 2 3 days when i got a move like this then it pulled back then on a smaller frame i created a there was this reversal trade which i don't know if you know that i follow a lot so i created a reversal entry on this day looking at okay. a smaller 15 minute frame and this is where i created my second position which rewarded me instantly really well so now my confidence was good here got even better here <clears throat> then okay. again i created a after these 6 7 days i created another pullback entry on this day so that was a reversal because and now if you see this is 13th march by 13th march this is 13th march okay and this is one making new low but my mm-hmm. stock is making new highs oh yes so completely a strong relative strength so i knew that if tomorrow markets also stop going down i have bought a leader i have a leader which is you can clearly see a lot of purple dots are coming which means institutionals are really chasing mm-hmm. the stock so okay. then i bought more here which again rewarded me instantly not every time you get rewarded like this so don't make the mistake of assuming that this is how every time it will happen but it was happening and then by mid april this is 27th march and by market made a bottom and markets also started making new highs and zentech made a new high as when the market stopped going down you can see that this is 30th may and by 30th may and this is the markets were also making new highs yes so it was a combination of strong start here and on every pullback i was adding using the busted the reversal trades that i take okay so to understand more what reversal trades are there are videos on my website you can watch yes i watched this so that's what i did here okay 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 sir thank you sir thank you you can mute yourself jent Priti, Priti, are you there? Unmute yourself. Okay. 
Okay. Mohammed Shoaib. You have to unmute. Hello. Yeah, can you hear me? Hi, good afternoon, Manas sir. Yeah, hi. Uh, my question is right. Do you, you know, consider a sector rotation industry kind of thing, which sector or industry is doing good before taking the trade? Yes, my that is my very important part of my daily work. So every weekend, let me show you one second. Can you do you see the market smith screen or not? Yeah, can you hear me? No, I don't see okay, market, uh, the market, market smith. smith. Yeah, now I hope you can see now. Right? Hello? Can you see the screen? Do you see this market smith? Yes, yes, I can see it. Okay, so here there is this if you go to idea list and there is this market so they have okay. divided the entire market in 197 groups and every week you see that what is the rank of that group if you see that banks current ranking is 149 they were okay. 134 the previous week 43 six months ago so clearly this group is has been going down so that's not my okay. area of concern what i need to look at is this is the if you see this from the last it was 122, now 106 and 96. Yes. So that means there is some improvement happening in oil and gas. Then I go deeper. There are five stocks. And if you open the sector, you will see that these are the five stocks that are part of it. Then I have to individually check which stock is looking good. So okay. what I, in short, what I do is I look at the changing. This was this is a change in rank. Last week it was 99. This week it is 61. Mm -hmm. So basically this sector has 61 stocks and they have shown really good improvement. So now to find out which 60, which stock out of 61 is really worth looking at, then I go here and these are those 61 stocks. You don't have to check every stock. What I do is I sort by buyer demand. So all these A plus and B category stocks, okay. you check and whichever you find this. So basically this is how you know which sector is really emerging. And when I bought Zentech, that's how I caught it because a lot of uh, stocks in the Zentech space. And I can show you also. So Zentech is part of aerospace defense and you can check when I bought Zentech, even HAL was trending, data patterns are moving and this is HAL. The same time, HAL has also performed, Zentech has also performed, yeah. data patterns has also performed. That's how you see emerging names and I give priority to sectors which are, which have more mm -hmm. names. Like for example, some sectors have only two names. Okay. So I am not really going to, even if there is a improvement in like, for example, here, there is an improvement from 140, 55 to it is 120. Mm -hmm. it, on, it only has two names. So maybe because it is one name, which has moved and that's why the improvement in ranking. So I need good number of names. Now there's no, num there is no condition that how many names just, it just has to be reasonable. Yeah. Uh, definitely not five and two names. So if, if you see improvement in ranking, I stop there. I look, go inside, I dig deeper. And then I know that this sector is really showing sign and I, and my priorities is all i will not go in individual names if there is only one name in one sector which is working versus one sector where are where there are 10 names are working then i will go with the sector which has 10 names working together yeah got it, got it. okay yeah. thank you man sir thank you okay i'll just repeat one more time i am not going to follow the if you raise your hand i'm just going to call it randomly so don't raise your hand <clears throat> manish Hi, Manish. Yeah, yeah, yeah. I just I had a doubt regarding stop losses. I mean, how to manage stop loss at around two to four percent so that even if stock moves around two to twenty percent, you get a good multiple R return. How do you manage? As in, where to put your stop loss as per your entry? If I if I take entry at breakout, my stop technically stop loss would be around four to six percent, or or maybe, mm -hmm. and that becomes a bit of a concern. So. How to, if I, even if I get into a breakout point, not before that, then how should I manage it so that it's in the range of, let's say, 2 to 4%. When you say manage, what do you mean by manage? As in, you're not able to place 2% stop or you're getting hit a lot? Yeah, if I, no, if 2%, 
stop loss it's way above technical stop loss and then i'm not giving it much room to move so that is what i that is because in your head you think you're not giving enough room but if you select the right setups which have start which give really good start and you will go and see when there is a good start stocks don't even reverse half a percent forget 2% like for example this is your strong start day if you buy here somewhere in the first few minutes of the day do you see the stock reversing it never even went below the low of the day which is hardly not even 1% i have survived 2% stops for years so basically this is i know it is a concern because you've not practiced it the way you pra- can really improve on it is start with 4% stops with very small trades if you if a lot of stocks are working and you're not getting hit at 4% then reduce it to 3% then eventually to 2% and you will realize that even with 2% you can find great trades and especially the strong start ones they don't really like do you, this is do you agree that this is a strong start day yeah if i buy in the first few minutes which is let's say here what is the 2% stop 2% from here is somewhere here right yes did it get hit okay so you're asking me that find good stocks and they, they won't go below if you select really right setups and if you can spot a strong start really well even i have taken trades with i bought bsc which was my 100 hour trade in november 21 this is the day i bought november 21 as from as i said 15 november 21 i bought it with a half a percent stop which never triggered and it went up 65% so it was more than 100 times my stop loss it was my 100 hour trade if you, if you getting stopped out at 2% maybe you're not timing your stock well maybe you're not selecting the right setups so to improve on that on the timing on the stock selection i will suggest you to take next 10 trades to improve on your stock selection and improve on your understanding of strong start forget about making money on those 10 trades just the objective should be to improve on your selection of strong start and then you will realize that even 2% stops are not getting hit right okay, they nice. work that's how i've been and if you take very tight stops and if you finally improve on your timing you will realize that you can buy a big quantity without risking much and if the trade works like for example it worked in this case the stock went up really well and then you can imagine the kind of money you can make in short amount of time so strong start is a major thing to look out for absolutely yes you have to Thank if you. see if because you're not giving enough room to your stock so your timing has to be so good that you buy and the stock starts going higher there is no room for much drama so that timing has to that timing will come with practice and while you're practicing you cannot expect to make money because you will make mistakes do you agree yes once yes. your mistakes are less and your timing has improved then it's the time to milk and make money thank you very much that was really good thank you chandan tiwari यश सफजनी यूसुफ सईद यूसुफ आई यू देर जी सर सर कैन प्लीज हेल्प मी विद इंडस अटावर प्लीज हेल्प यू विद व्हाट इंडस अटावर इंडस्टर का अगर आप चार्ट खोलेंगे दिस द राइट टाइम दिस क्यू एन एस टू लर्न अबाउट ट्रेड्स सॉरी हाउ इट वर्क्स बट मैं बाय और सेल रेकमेंडेशन कभी नहीं दी नहीं नहीं वेट हां टू नेम नहीं बस ये देखिए हां स्टॉक ट्रेंडिंग है स्टॉक स्टेज 2 में मतलब अभी रिसेंटली अपट्रेंड स्टार्ट हुआ है पर्पल डॉट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है काफी लिक्विड स्टॉक है फास्ट मूव करता है बाइंग फोर्स अगर आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये 22 इज द हाउ मच इट इज अप फ्रॉम इन द लास्ट 3 मंथ्स सो इट्स अबाउट 22% अप व्हिच इज Not very good because in this market आपको काफी ये देखो ये सिक्सटी थ्री परसेंट आप है 
एटी सिक्स परसेंट अप है दिस इज ट्वेंटी सेवन परसेंट अप बट ओवरऑल इट्स ऑल राइट बट इट्स नॉट ग्रेट स्टॉक बिकॉज अगर मैं क्या नाम था इंडस टावर टावर जी काफी आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखो जब भी ट्रेंडिंग भी हुआ है कुछ खास पीरियड के लिए ट्रेंड नहीं करता है थोड़े दिन करता है उसके बाद कोलैप्स कर जाता है तो आपके पास इस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट में काफी एस्टेब्लिश्ड मोमेंटम में स्टॉक्स हैं आई वुड से पुअर स्ट्रक्चर वाले स्टॉक में जाने की क्या जरूरत है दिस इज लाइक बेसिकली सम इसमें इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं कि दे थिंक इट लाइक दैट दिस इज अ चीपर स्टॉक बट सस्ता इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे कोई शायद इंटरेस्टेड नहीं है जो इस पूरी मार्केट में खास नहीं चला आपके पास ये है जोमैटो विच इज फिफ्टी एट परसेंट आप कंपेयर बोथ टूगेदर ट्रो विच वन इज इन अ बेटर अ ट्रेंड तो ज्यादा से ज्यादा टॉप लीडिंग स्पेस में रहिए अगेन इंडस एंड टार मेरे ख्याल से किसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर में भी नहीं है अगर आप यहाँ मार्केट्स में उसकी रैंकिंग भी देखोगे तो उस उस सेक्टर में कितने स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं अगर मैं यहाँ सिर्फ चार स्टॉक्स का पूरा सेक्टर है और चारों के चारों कुछ खास बेसिकली ये ऐसा कोई इंटरेस्टिंग स्पेस है नहीं जिसमें आपको बड़ी मूव्स आ सकते ऑर्ड्स हैं आने को फिर भी आ सकती है बट अगेन ऑन पेपर दिस सेक्टर इज नॉट एज ग्रेट एज दी अदर सेक्टर्स एज ऑफ नाउ दो दिस इज हाउ द सेक्टर चार्ट इज यहाँ से आप सेक्टर का भी चार्ट देख सकते हो इस पर क्लिक करा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर और आप देख लो पूरी मार्केट ट्रेंड कर रही है आप ट्रेंड में है और ये बेचारा अभी आज तक ट्रेंड में ही नहीं आया तो क्यों आपको वहां जाना है प्लीज मेक अ लॉट ऑफ सेंस थैंक यू आई अप्रिशिएट इट थैंक यू ओके इफ आई सेड इट हेलो या हाय अमित हाय हाय सर या हाय सर मेरा ये क्वेश्चन था जो आप रिवर्सल ट्रेड्स लेते थे बेसिकली सबसे पहले तो स्टॉक का ट्रेंड में होना एक काफी जरूरी है okay. क्योंकि अगर वो ट्रेंड में होगा जैसे मैंने अभी जेंटेक का ही दिखाया था शुरू में हां uh-huh. मैंने उसके रिवर्सल इसलिए पकड़े क्योंकि वो ट्रेंड में था और वो ऑलरेडी गिरी हुई मार्केट में भाग रहा था तो okay. मैं एक ऐसे स्टॉक में पुल बैक या रिवर्सल पकड़ रहा हूँ जिसमें बाइंग फोर्स ज्यादा है आई एम श्योर लोअर लेवल्स पे बाई करना चाहेगा तो बेसिकली ओवरऑल अब ट्रेंड ओवरऑल बाइंग फोर्स होना चाहिए स्टॉक में एक गिरते हुए स्टॉक में रिवर्सल पकड़ोगे भी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यही स्टॉक जब गिर रहा था भी मैं रिवर्सल पकड़ सकता हूँ okay. और आया भी लेकिन ये ऐसी मीनिंगफुल मतलब यहाँ से कुछ ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा शायद 10-20 परसेंट मिल जाए लेकिन okay. क्या वो 10-20 परसेंट से ज़्यादा वापस कोलैप्स कर गया ना फाइनली mm-hmm. अब ट्रेंड में जब आया तो सारे पुल बैक्स टू परसेंट मूव मेरे पास आज भी है ये स्टॉक सो ये 200 okay. से 600 हो गया क्योंकि जब करेक्शन आती है तो उसमें काफी वीक हैंड्स बाहर हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने आपको जब आप नए थे मार्केट में मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सपीरियंस है बट जब आप नए थे आप खुद याद कीजिए जब जब स्टॉक गिरता है तो पैनिक मचता है yes, और आप बेच देते थे एज अ थर्ड पर्सन देखोगे तो जितने भी वीक हैं गिर, गिरते प्राइस में बाहर हो जाते हैं घबरा के या फिर बड़े वो प्रेशर में तो राइट आफ्टर करेक्शन लॉर्ड ऑफ वीक हैंड्स गेट आउट और उसके बाद जब भी स्टॉक ऊपर जाता है बिकॉज वीक हैंड वो वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं तो सेलिंग प्रेशर यानी पहले सेलिंग जो है पहले ही हो चुकी है इट इज लेस लाइकली दैट द स्टॉक विल फेस होर्डल इन गोइंग अप विच इज वाई आई प्रेफर रिवर्सल ट्रेड अगेन कुछ मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग सारी चीज़ें डबल हो चुकी हैं काफ़ी स्टॉक्स डबल हो चुके हैं इस मार्केट में एसएस भी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट भी बहुत अच्छा चलता है लेकिन अगर मेरे से कुछ पूछे दोनों में से कौन मैं प्रेफर पुल बैक पे या रिवर्सल पे बेसिकली पुल बैक और रिवर्सल एक ही चीज़ है नाम अलग अलग तो आई प्रेफर बाइंग ऑन आफ्टर अ करेक्शन एंड उसके दूसरे फायदे भी हैं कि जब स्टॉक गिर रहा होता है बिकॉज सब्स बेच रहे हैं तो इट इज ईजियर टू क्रिएट बिग पोजिशन बिकॉज सेलर सेलर आर मोर एंड बायर लेस यू आर प्रॉब्ली वेरी फ्यू बायर वन ऑफ द फ्यू बायर्स बट जब ऐसे आता है तो सबको ही कम्पीट कर रहा होता है हर एक को बाय करना है सारे लोग बाय की बिट लगाते हैं तो कभी कभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या पूरा नहीं मिलता है क्योंकि हर कोई चेज कर रहा है स्टॉक को समझ रहे हो आप तो मेरे पर्सनल प्रेफरेंस बट ऐसा नहीं है कि एस एस देता नहीं है मुझे लार्ज ऑर्डर क्रिएट करने में पर्सनली रिवर्सल में इजिली हो जाता है रिवर्सल सर आप जैसे मूविंग एवरेज टेन और ट्वेंटी पे देखते हैं ना हाँ जैसे मैंने एवलोन का मैंने ट्राई किया था मैंने टू टाइम उसका लिया था
आपने कौन सी रेट इसको मैंने मूविंग एवरेज ट्वेंटी के आसपास लिया था मैंने तो ये आपको उस टाइम पर साइंस भी तो देखने पड़ेंगे ना रिवर्सल साइंस आ रहे हैं कि नहीं यानी जस्ट बिकॉज वो गिर रहा है तो ले लो वो नहीं अगर वो गिर रहा है उसके बाद फिर वो स्लो डाउन आ रहा है उसमें देन यू बाय वो अगेन ये अगेन मैं इस समय टीचिंग बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि फिर बाकी क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे बट हाँ इसको आप ये जो थर्ड थर्ड रेड कैंडल है ना अपना ऊपर से जो गिरा हाँ इसके बाद मैंने फोर्थ वाले पे ग्रीन पे लिया था क्योंकि उसका मैं रीजन बता देता हूँ इन शॉर्ट आप ये नहीं देख रहे कि स्टॉक कितनी रैली दे चुका है एक पॉइंट आता है जब स्टॉक का एंड हो जाता है वो पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे कि लास्ट फोर डेज का एंगल देख लो सेवेंटी सिक्स डिग्रीज है टूवर्ड्स दी एंड स्टॉक यूजली ऐसे नाइन्टी डिग्री अप करते हैं वो क्लाइमैक्स मूव होता है क्लाइमैक्स मतलब कि अब डी एंड हो गया फॉर वाइल कुछ टाइम के लिए उसके बाद ये सारे कोई भी पुल बैक काम नहीं करेगा और जो आपने गलती करी यहाँ खरीद के मैं आपको अपनी ही ट्रेड में एग्जाम्पल दे देता हूँ जेनटेक जब काफी चला मैंने देखो ऑलरेडी बॉक्स भी बना रखा है वहाँ पर ऑलरेडी जब दो से चार हो गया तो उसने भी तीन रेड कैंडल दिए बट ये रिवर्सल मैंने यहाँ खरीदा यहाँ खरीदा यहाँ खरीदा बट मैंने यहाँ नहीं खरीदा क्योंकि अब मुझे मुझे यहीं दिख गया था कि जेनटेक का फॉर अ वाइल गेम ओवर हो चुका है क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंडेड है okay. तो ये रिवर्सल खेलना पॉइंटलेस था क्योंकि बाइंग अब मुझे नहीं लग रहा था यहाँ से आएगी करेक्शन थी और okay. आप देख सकते हो रिवर्सल नहीं चला मतलब शार्प मूव के बाद अपने को एंट्री नहीं बिल्कुल एक्जैक्टली क्योंकि आप देखो ना लेने से पहले पिछले एक महीने का एक्शन तो देखो कितनी बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है तो आप क्लाइमैक्स मूव में एंटर कर रहे हो आप अगर आप इसको कंपेयर करोगे एवलॉन से दिस इज डिटो एवलॉन एट दिस पॉइंट डिटो दर इज नो डिफरेंस आपने एवलॉन और जेंटेक वाला मिस्टेक इसलिए वो नहीं चला अब डीपर करेक्शन आई अब जाके मैंने जब यहाँ और अगर आप देखोगे मेरे ट्विटर अकाउंट पर मैंने पोजिशन बनाई है यहाँ पर दोबारा चला ठीक है ठीक है सर थैंक यू वेरी मच सर सागर दीवान हाय मानस या हाय सागर तो बेसिकली आई आई एम एम ट्राइंग टू टू इंक्रीज माय माय एवरेज आरआर बाय होल्डिंग ऑन द ट्रेड मेन कंफ्यूजन इज द मार्केट हैज बीन अप फॉर नाउ थ्री फोर मंथ्स स्पेशली इफ यू लुक एट इट ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम तो should i'm confused should i be quick in taking my profits or because of the situation of the market right now or should i continue trying to increase my rr by holding and letting let basically letting the stock stop me out so i'm so how do i improve on this thought process if you have followed me on twitter last i think 3 weeks ago i tweeted that time for the top gear has gone why because for the same reason we are up a lot in a very short amount of time and this is that proof so in this phase it is very difficult to say ki there are still some stocks which will continue to go higher but because overall for me market is more important that than one individuals set up because in in bad markets three stocks will follow the market they will go down i think i've lost you hello i'm here i'm here yeah, okay so they will follow the market so there are have, have you realized or have you noticed that there are certain environments where anything and everything works and then there are certain environments where nothing works correct right. so the environment is really a big key in making easy money and saving lot of money so when we like when i have started buying zentech and many stocks around this time the environment was supportive ki ab yahan se upside is looks very good and my stock was already making 52 week high even before the nifty started going higher right so for there i bought aggressively just last month first week of july i tweeted that now the upside is limited so if i am taking trades i am taking very minis- very small size i am not changing my selling habit uh, that i will sell for quick gains because personally i find it taxing sitting on screen and adjusting bids and all that for me peaceful trading is way more important i am buying and sitting on them just the way i was buying and sitting on them here but yes here my size was different now my size is absolutely low so even if my trades don't work i will not lose much and even if it they work i will not make much because i need correction now i need some settlement some pull back and all that before i can again go all out the way i went all out here understood so understood. to answer your question don't change your habit of selling early because maybe it will work on some trades at this phase but it will really destroy your habit of sitting on your trades for long and i can lot of people here are actually following sitting on trades and you can ask them in chat how peaceful they find this method in making money it becomes much easier when the periods are trending so just to save few trades don't disturb your habit of if you see the bigger picture don't disturb that what you can do is just adjust your size put in aggressive money here put in less money here once the correction is done like i said like i answered the previous person i prefer buying after corrections so once the correction is done then i will go with bigger money and that is the only change i will do got it got it thank you thank you <laughs> Uh, 
राजेंद्र प्रसाद इधर तुलसी नायक हाय मनस या है आई जस्ट वांट टू से रिसेंटली आई एनरोल्ड एंड लर्निंग हैज बीन एक्चुअली क्वाइट क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट आई हैव बीन ट्रेडिंग सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर एफर्ट सो व्हाट आई वांट टू आस्क इफ यू कैन सी फोर्स मोटर्स आई जस्ट वांट टू सी वेदर माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट यस सो आई एंड केपीआई ग्रीन आरबीएल बैंक Okay, what is the question here? No, I just want to understand. Just say that if I see the weekly and the daily, whether mm-hmm. I understood correct that this is setting up as per the set up for hiking or according to me, I think it is setting up. But I want to see whether I am right or not. Force motor or KPI green? Ah, they are all stocks. These are. it gave a massive breakout kpi green and dekhoge itna bade breakout se nikla hai so this is like a tree which has finally started you this is the seed and now uh-huh. the tree has started growing so definitely okay. it is a great stock and now if in the coming days it goes tight you can create strong start entries or a busted or a reversal entry so yes it qualifies kpi green clearly dikh raha hai ek bade kafi time baad from september 22 this is june 23 to good 7 8 months breakout hai short okay. kaun sa bola rbl bank rbl bank ji Are stocks? They are surfing ten and twenty, and this also has given a massive breakout. Uh, okay. Hey, this is what I just uh, wanted so to see. And it's not validation. really expensive as expensive as Zentech was. So these reversal trades can work. Okay. Yeah, your validation seek kar raha tha ki whether my understanding sahi hai ki nahi. Aise abhi is time par is market mein bahut sare almost sare stocks aise. Okay. So, ah, uh, just these. In fact, agar main sirf cursor aise aise karta raunga niche, aapko sare stocks dekhenge. Aap dekh lo uh-huh. trend mein. Correct. रेयरली कोई ये एक रेयर है ये ये बिल्कुल नहीं है वैसे तो बहुत लिमिटेड है इस टाइम पर ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अच्छे हैं ओके okay. अब उसमें से भी कैसे आपको फिल्टर आउट करना है इज पर्पल डॉट और स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन सा सेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा है सारे सेक्टर तो नहीं चल रहे होंगे फिर कौन सा स्टॉक इफ यू सी द हिस्ट्री लाइक ये क्लियरली uh-huh. दिख रहा है कितना चौपी रहता है शुरू से कभी ढंग से चला ही नहीं है वर्सेज के पी आई ग्रीन जब चलता है तो ये देखो मूव देता है तो but it makes sense to trust this stock more over bpcl understood makes Good. sense yeah okay. thank you and then after doing all this also there comes a point fir bhi you have too many options you have to consciously stop at five seven names and forget about the other names because you can't just be present in every name just Correct. focus on five seven names and this is what i do i still make money from those names okay. and that is the objective you have to make money the objective is not make money from every stock makes sense got it <clears throat> makes sense thank you okay मोहित विद्यार्थी हेलो या हाय मत गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग भैया नवा हां जी भैया नवा ट्रेड खोलिए हम्म ये 316 डेट है 13 जुलाई ये यहां मेरा हां यहां मेरा पहला बैंक था और मैं एलोकेशन ऑन 15% कर रहा हूं था हम्म ठीक है सब कुछ सही था इसके बाद नेक्स्ट 25 जुलाई 25 जुलाई हाँ नहीं यहाँ पे मेरे को फिर से एडिंग करने के लिए मिल रहा था मेरा पहला ट्रेड ऑलरेडी फ्री ट्रेड हो चुका था पर 100 परसेंट इन्वेस्टेड था ना उस टाइम पर मेरे पास एक रुपया भी नहीं था मैं पूरा होल्ड किया फिर मैं 390 के अराउंड 380 एट्टी थ्री नाइन के लिया या नहीं लिया फिर नहीं भैया कुछ नहीं ले पाए थम पूछ आगे क्वेश्चन है उसका और फिर थ्री नाइनटी के अराउंड में आधा बेच दिया थ्री नाइनटी इधर ही रेड कैंडल आई एम हैप्पी की करेक्शन आया अब आने वाले दिन में इफ इट गोज टाइट एंड देर इज नो फॉलो थ्रू सेल तो मैं तो और एड करूंगा लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ जेबीएमए में भी अर्निंग्स का बहुत अच्छा बेस ब्रेकआउट आया ये बिल्कुल आपके स्टॉक जैसा है और काफी अच्छा ट्रेंड किया फिर ये मैसेज सेल आया अर्निंग्स का लेकिन अगले टेन डेज में एब्सोल्युटली नो फॉलो थ्रू सेल व्हिच मींस ये पैनिक सेल था बट अब देर आर बायर्स वर नॉट लेटिंग द प्राइस क्रैक एंड आई एडेड एंड इन मेनी मेंबर्स एडेड योर एंड दे हैव शेयर्ड देयर ट्रेड ऑन ट्विटर आल्सो एक दीपांशु है उसने ये ट्रेड लिया था और उसके बाद एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई और स्टॉक वापस आ गया तो ये दिन वरिंग डेफिनेटली इट क्रिएट्स टेंशन बट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इफ इट गोज टाइट लाइक दिस गो बैक टू योर प्रीवियस स्टेट ऑफ कि ये तो स्टॉक अभी और ऊपर जाने के लिए तैयार है 
एंड यहाँ एंट्री बनी फिर यहाँ भी बनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देख रहे हो चार दिन के बाद स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हाँ और सारा स्टॉक फिर यहाँ बेचा फाइनली ये जो क्लाइमैक्स मूव आया नाइन्टी डिग्री एंगल पे भैया अगर आप अगर इसमें एक और देखा जाए खुद को इसमें भी मेरा अराउंड कल ही आया है अर्निंग्स हां इतना ही मेरा अराउंड 20% एलोकेशन इसमें भी था और हम 15 9 के अराउंड खरीदे थे डेट है तकरीबन 19 जुलाई के अराउंड वो जो हां उधर ही गए बड़ा प्रॉफिट आएगा व्हेन यू सिट ऑन योर ट्रेड्स विद गुड साइज व्हिच इज 25 टू 30% एलोकेशन इन वन स्टॉक कुछ ट्रेड्स ऐसी होंगी जो आपको अच्छा गेंस दिखाने के बाद अर्निंग्स वाले दिन आउट कर देंगी बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम दैट नॉट एवरी ट्रेड इज गोइंग टू बी अ गुड विनर कुछ ट्रेड्स जेबीएम में बनेंगी कुछ ट्रेड्स कुछ नहीं बनेंगी तो आपको वो एडमिट एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है कि साल में मुझे सिर्फ 10 से 15 ग्रेट ट्रेड्स मिलेंगी जो पूरा आपका साल बना बाकी ट्रेड्स आपको सिर्फ सिंगल रन है जो आपके स्मॉल लूजर्स के लिए जो छोटे छोटे लॉसेस होंगे उनका भरपाई करेंगे तो आपकी मेंटालिटी एकदम बढ़िया है बैठना आता है आपको और आ, कुछ गलत नहीं है अर्निंग्स के दिन कुछ भी हो सकता है किसी को नहीं पता मुझे भी नहीं पता कैसे अर्निंग अच्छे अच्छे प्रॉफिट के बाद भी स्टॉक गिर जाते हैं और बैड अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक ऊपर जाता है तो उस दिन कैसा रिएक्शन हुआ इट्स इम्पॉसिबल टू नो जस्ट फॉलो द प्लान एंड इफ यू गेट स्टॉप आउट ऑन अर्निंग्स डे जस्ट टेक द हिट जस्ट टेक दैट स्टॉप लॉस एंड कम आउट अगर वो दोबारा सेटअप होगा जैसे जेबीएम में हुआ तो मान लो मैं स्टॉप आउट हो गया इस दिन लेकिन अगले दस दिन बाद वो दोबारा टाइट हो गया इसका मतलब फॉलो थ्रू सेल नहीं है इसका मतलब ये वीक हैंड सिर्फ बाहर हुए हैं अब तो मैं और अग्रेसिव ले लूँगा इसको ये मेरी और प्रायोरिटी पे होगा और 700 से 1500 जितना उसने यहाँ टाइम लगाया उससे आधे टाइम में वो डबल हो गया और ये अभी रिसेंटली बहुत स्टॉक है जेके टायर ये अर्निंग सेल ऑफ है हाँ, में भी था शायद उसके बाद ये टाइट हो गया दोबारा यानी फॉलो थ्रू सेल नहीं आया और देख लो कहा है तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे दिन आए और काफी लोग घबरा के बाहर हो जाए उसके बाद वो दोबारा सेटअप होगा एल जी मतलब मतलब भैया मेरी प्रायोरिटी पे टॉप पे होगा और शायद मैं अगर पहले दस परसेंट पोजिशन बनाई थी तो पंद्रह परसेंट पोजिशन बनाऊंगा अरे बहुत लोग हैं अरे बहुत लोग हैं मेरे से पर्सनली डीएम कर लेना थैंक यू सर मैं तो बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप नॉलेज दे रहे हैं हमें तो इतना नॉलेज ये उसका कोई वैल्यू नहीं सर अभी जो कि बहुत ही 2017 से ज्वाइन है सर लास्ट ईयर 70 परसेंट अब था पोर्टफोलियो और लेकिन वो सब इतने ट्रेड्स हुए कि ऑलमोस्ट इक्वल हुआ जो ब्रोकरेज और उसमें सेवेंटी परसेंट आप कैसे हुआ सिर्फ वो जो जितने भी प्लस आया था वो इसमें बट हुआ कैसे तुक्के में या टिप से या एक ही ट्रेड में या कैसे आता था आपको काम करना इसलिए नहीं पूरा साल का बोल रहा हूँ लास्ट टाइम ऐसे लिया बट सेवेंटी परसेंट आप करना भी कोई मजाक नहीं है सेवेंटी सेवेंटी सत्रह सत्रह वन सेवन ओके वन सेवन ट्वेंटी एट जुलाई लेकिन उसमें मेरा टू इस्टू वन का रिश्व था तो वो टारगेट भी हिट नहीं हुआ और बाद में वो ब्रेक इवन पे आके मैंने उसको क्लोज कर दिया फिर नेक्स्ट डे वो दो दिन में चला � दो टारगेट लगा के बैठे थे स्टॉप लॉस का टू हां हां तो ये ट्रेडिंग तो मैं करता ही नहीं हूं आप मुझे फॉलो करते हो बट ये सब तो मैं करता ही नहीं हूं पहली बात तो मेरा कोई टारगेट नहीं है अगर आप टारगेट 2 इस टू 1 से किसी ने कोई कोई अमीर नहीं बनाए यहां आपको मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं रियल ट्रेड्स का जिसमें 1 इस टू 100 आया है 1 इस टू 50 आया है 1 इस टू 20 आया है अभी मोहित ने आपको दिखाया ट्रेड वो ऑलरेडी आई एम श्योर वो भी 1 इस टू 10 15 वाली ट्रेड्स होंगी तो आप इजीली 1 इस टू 20 बैठ के कर सकते हो लेकिन ये जो हमारी आदत है स्क्रीन पे बैठ के रोज ये जो माइंडसेट है कि मुझे रोज कमाना है वन इस टू टू के चक्कर में आपने क्या किया इतना छोटा स्टॉप लॉस दिया तो आप स्टॉक को रूम ही नहीं दे रहे हो ड्रामा करने का आपको स्टॉप लॉस कर दिया और अगले दिन वो ऊपर चला गया तो ये ट्रेडिंग तो मैं वैसे भी नहीं करता हूँ तो आप फॉलो अगर मुझे कर रहे हो तो लेकिन आप स्टाइल अपना ही कर रहे हो ये ये सब नहीं करता हूँ आपको ट्रेड लेना है एंड यू हैव टू गिव टाइम टू योर ट्रेड एक टाइम इज वाटर हेयर यूर वाटरिंग द ट्री उस पेड़ में आप उस पौधे में पानी दे रहे हो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है सालों में मेरा धीरे धीरे का मतलब है एटलीस्ट सात से दस दिन तो दो उस सात से दस दिन की पेशेंस भी अगर नहीं है तो एटलीस्ट मेरा स्टाइल नहीं है कि एक दिन में दो दिन में कुछ ना कुछ आ जाएगा सात से दस दिन दो आपको ये मूव्स मिलेंगे और क्लियरली आपने स्टॉक सही चुना लेकिन तरीका गलत था इवेंचुअली आज जुए जेके टायर कहाँ है टू एटी थ्री पे आपने कितने रेट पर लिया था उसको लिया था टू सिक्सटी टू फिफ्टी सेवन क्या तो फ्रॉम टू फिफ्टी सेवन इट इज टेन परसेंट अप तो अगर मैं दो परसेंट स्टॉक के साथ लेता हूँ तो वन इज टू फाइव आता है बैठे बैठे मिनिमम तो वन इज टू टू वन इज टू थ्री से तो सर आप सिर्फ आ, साल के सत्रह का एक्चुअली वही हुआ है आपके साथ सत्रह कमाओगे और वो वापस चले जा
वन एस टू टू इज अनफ ओनली वैन आपका स्ट्राइक रेट नाइन्टी परसेंट है या एट्टी परसेंट है मतलब अगर आप दस ट्रेड ले रहे हो तो आठ या नौ में कमाते हो तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और मैंने तो अपने लाइफ में कोई एट्टी नाइन्टी परसेंट स्ट्राइक रेट वाला नहीं देखा मैं खुद नहीं हूँ मेरे शायद अच्छे ऐसी मार्केट में जो आजकल चल रही है तो शायद फिफ्टी सिक्सटी परसेंट होगा बैड मार्केट्स में थर्टी फोर्टी परसेंट होगा तो अगर मैं थर्ड से तीन बार राइट हूँ दस में से तो मैं टू इस टू वन पे तो पैसे प्रॉफिटेबल ही नहीं हो सकता और अगर होगा भी तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सब बेकार में इतना मेहनत इतनी स्क्रीन पर बैठना इतना रोज स्टॉक ढूंढना इससे अच्छा कोई और काम करेंगे तो अगर आपको पीसफुली और बड़ा पैसा करना है तो आपको बैठना तो पड़ेगा और वन इस टू ट्वेंटी थर्टी टाइप ट्रेड ही आपको बड़े ट्रेड्स करके मतलब बड़ा प्रॉफिट करके देगी इसमें आपकी क्लियर ये गलती है कि आप बेसिकली ये गला दबा रहे हो अपनी ट्रेड का बाई गिविंग जस्ट दैट स्मॉल स्टॉप एंड उससे वर्स मिस्टेक आप कर रहे हो कि मैं वन इस टू टू में निकल भी जाऊँगा वन इस टू टू के लिए आपको काफ़ी सारी ट्रेड्स ढूंढनी पड़ेंगे अच्छा पैसा कमाने के लिए उसका मतलब काफ़ी स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा यानी आपको दूसरे काम छोड़ने पड़ेंगे दूसरे काम छोड़ने का नुकसान ये है कि आपका अर्निंग सोर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट बन जाएगा और जब आपका अर्निंग सोर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट होता है तो आप फोर्स ट्रेड लेते हो आपके पास और कोई पैसा नहीं है खर्चा निकालने के लिए तो आप जबरदस्ती ट्रेड लेते हो तो घूम फिर के वन कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ठीक है वही वही सेम हुआ आदन ही पावर में भी वो तो मैं नहीं करता हूँ टारगेट तो हर ट्रेड के नीचे हर ट्वीट के नीचे लिखा हुआ है मैंने की टारगेट देर इज नो टारगेट अब तो वो वो आपको अनलर्न करने आपको ही पड़ेगा आपको इस आदत को छोड़ने के लिए खुद एक दिन बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा की मुझे नहीं करना है और मुझे क्या करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा So, वो सारा एफर्ट आपका है बाकी लोग तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं ठीक है थैंक यू सर थैंक यू मोहम्मद सदी हेलो सर या हाय हाय सर आई हैव अ क्वेश्चन ऑन डिक्शन टेक्नोलॉजी सर व्हेन वी लुक एट द चार्ट ऑफ डिक्शन टेक्नोलॉजी वुड यू Would you take a trade on that? This can. एक ये selling climax हुआ यहाँ पे जहाँ पे earning break हुआ और ये gap down हुआ था सर इधर की इधर text like in February इधर पीछे की तरफ पीछे की तरफ नहीं अभी मैंने बोला ना मैं अपने end में लेता हूँ reversal हाँ सर वो ठीक है but जैसे ये stock ने break out किया और कौन से rate की बात कर रहे हो आप पहले वो clear करो सर एक तो ये gap है ये first of all ये gap की जो upper boundaries है सर इसको आप कैसे देखते हैं ये � देखूंगा इन्हें ना ये ओके देन सर व्हेन नाउ कम टू द रीसेंट चार्ट लाइक दिस ये जहां पे ये लोअर लोस बना रहा है और ये टाइट रेंज में चला गया अर्निंग के बाद ये 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 नहीं नहीं हां ये दिस वन लास्ट थर्ड डे हां ठीक है ओके मेरा एंट्री है सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा है तो सर क्या करना चाहिए इसके लिए ये जो जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल है ऊपर से रिजेक्शन हुआ इसको हाउ वुड यू सी इट एक मिनट दो मैं इसका जवाब देता हूं। मैं ट्विटर पे कुछ दिखाना चाहता ओके okay. ये ट्विटर की स्क्रीन दिख रही है Yes, sir. What is the this? I had by letting the market decide my fate. I have three positions hitting 52 week high when the okay. markets are at lows. This cannot be a fluke. Had I interfered, I would have not made any money in this hard environment. If I start interfering, I lose the edge because I have no way to find out which strong close will continue to work. My edge is believing that some moves will work amazingly well. I just don't know which one, and I have to patiently wait for it. Now to answer your question, कि आपको ये लग रहा है ये pressure में है. ये लगना छोड़ो ट्रेड ले लिया है अब मार्केट पे छोड़ दो या तो स्टॉप करेगा या ये काफी ऊपर जाएगा और कुछ ट्रेड्स ऐसी मिलेंगी जो ये करके दिखाएंगी जो मैंने अभी इतने लोगों ने इतनी ट्रेड्स ली हैं और इनफैक्ट मैंने अभी आपको जेंटेक दिखाया मैं आपको दस ऑर्डर दिखा सकता हूँ जो मैंने मार्केट पर छोड़ दी क्योंकि जब ट्रेंड आता है तो ये फिफ्टी सिक्सटी आर ट्रेड्स एक ही महीने में इतनी मिल जाती है कि आपका पूरा छः सात महीने बन जाते हैं उतने अच्छे पैसे निकल आते हैं उससे कल ही एक और ट्वीट है ओके ये रहा अकाउंट ऑफ फिफ्टी फोर परसेंट फ्रॉम अप्रैल कितना टाइम हुआ मई जून जुलाई अगस्त ऑलमोस्ट फोर मंथ्स चार महीने में फिफ्टी परसेंट रिटर्न है और चार महीने तो बेसिकली जब अच्छा टाइम आता है तो तीन चार महीने लगते हैं अच्छा पैसा बनाने में तो उसके लिए दी हैज लर्न टू सेट एंड नॉट इंटरफेयर अब आपने ट्रेड तो ले ली बट आप दो दिन में ही 
अपनी एनालिसिस करने बैठ गए हो कि ये मुझे लग रहा है प्रेशर में है ये है वो है किसी को कुछ नहीं पता मुझे भी नहीं पता यू यू टेकन द ट्रेड पुट योर स्टॉप लॉस एंड गिव इट सेवन टू टेन डेज इन दोज डेज यू विल इधर सी योर स्टॉप गेटिंग हिट ऑल द ट्रेड विल कंटिन्यू गो हायर और अब ये माइंड से बाहर निकलो कि मुझे बेचना है ये तरीका ढूंढो कि मुझे और कैसे खरीदना है स्टार्ट थिंकिंग दैट वे मैंने जेंटेक को जैसे मैंने बताया कि मैंने इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ सेलिंग लाइक व्हाट यू थिंकिंग राइट नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू बाय मोर सो यू शुड बी थिंकिंग हाउ टू बाय अभी इवन मोहित आया मोहित इज फ्रॉम आई डिड अ वर्कशॉप टू इयर्स अगो तो ये मोहित आई थिंक उस क्लास में थे अब उनका माइंड देखो वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे और लेना है उन्होंने और लिया भी है अभी बताया ना उन्होंने कॉल पर Yes. तो वो वाला थिंकिंग आपको भी चाहिए और सबको चाहिए कि बुकिंग का क्यों सोच रहे हो ये सोचो ना हाउ टू बाय मोर वो भी पहले आई थिंक बिफोर ट्रेनिंग ही वाज आल्सो लाइक थिंकिंग इन द सेम मैनर बट नाउ ही इज बीन थिंकिंग ऑफ हाउ टू बाय मोर एंड ही हैज ही बॉट स्टॉक बताया था अभी मोहित कौन सा स्टॉक बताया था चैट में लिखना ओके आई डोंट रिमेंबर द नेम बट हां आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो उन्होंने वो निकलने की बजाय बाय और बाय करने का सोच रहे हैं दैट्स हाउ यू मेक बिग मनी ढूंढना पड़ेगा रेजिस्टेंस uh, के चक्कर अभी मैंने यही तो चीज बोली ना आप रेजिस्टेंस मतलब आप अपना फिर से दिमाग लगा रहे हो कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है मुझे निकल जाना चाहिए हेलो 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 मैं आगे हेलो कि अमी ओके आई जस्ट आंसर ही इज नॉट ऑडिबल Resistance is again the same thing. You are you doing the analysis and thinking that I need to get out. This is that study the stock. This is it had resistance at every level. Or ये मेरे Twitter पे भी है ये रहा एक resistance. ये रहा एक resistance major resistance. ये भी एक resistance था. तो आप clearly देख लो ये तीन major resistance हैं. और बिना किसी खास problem के कैसे सारे resistance तोड़ता हुआ आ गया तो Just surrender, buy the stock and surrender. Either you will get stopped out or you will get a winner like this. This is what I follow. So this is what I would suggest you to. Screen is not visible. One second, one second. Is it visible now? Okay. So here are the resistance. आर वी एन एल में रैली स्टार्ट होने से पहले ये तीन रेजिस्टेंस हैं क्लियर जो मेजर रेजिस्टेंस हैं और जब रैली स्टार्ट हुई अगर आप इफ़ यू आर सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस इज इफ यू हैव दैट अप्रोच ऑफ सेल बिकॉज देर इज अ क्लियर रेजिस्टेंस एंड यू वॉन्ट टू सेल देर देन फॉरगेट अबाउट एवर कैचिंग अ ट्रेड लाइक दिस विच इग्नोर ऑल द रेजिस्टेंस एंड द स्टॉक गोज फ्रॉम थर्टी टू नाइनटी नो टाइम एंड टूडे द स्टॉक इज इवन वे अबाउट दैट सो माई पॉइंट हेयर इज बाय द स्टॉक surrender to the market when the time really comes you will get lot of trades like this in your kitty or the worst will be you will get stopped out at some gain or no gain or a minor stop loss but this period the trending period whenever it comes you will make money for months in just from just few trades <clears throat> so i don't like i said i don't have a target i sell i just trail and then sell when i get a climax move so <clears throat> no resistance selling yeah Okay. Rahul Bhaskar. Hello, Manas. Yeah, hi, Rahul. My question is: When market is about to get up, the leading stocks will will be moving uptrend. Already moving up. When the market is in clear uptrend, the leading stocks will be like fifty to sixty percent up from the bottom. So at that time. Should I stick to the market leaders and find the entry setups, or should I look to the other stocks in that same sector, like ship builders and the sea? So this is my trade. So I can tell you what I did. When I bought Zentech here, 
clearly you can see my cursor is moving if you see the cursor is moving when zentech was here market was still making lows look at yeah. this is the this is where nifty made the lowest point and you can see zentech was already here by then yes then zentech took a pause so okay. market started going up and then mm. zentech resumed so sticking to the leader work here okay answer question on masdaq masdaq also started going higher masdaq was in fact in an uptrend much before the whole market was going down then okay. it resumed when market started going higher again and then it resumed jbm actually, also... actually this actually this stock is very volatile so that i couldn't find that entry setup there this is absolutely not volatile it's such a linear smooth stock there is an entry this is the entry these are the entry points these are the entry okay. points and the strong start has worked beautifully this is one of my member again the panchu at the stock he bought it multiple times and he sold somewhere here he bought started okay. buying around this period he bought this reversal also and then okay. strong start somewhere here and then finally sold everything here so this is volatile how can this be volatile you can see whenever check the history of the stock whenever it moves it serves the 20 moving so smoothly is this a volatile move volatile is this is volatile it is not respecting 20 at all thode den upar thode den down thode den upar thode den down so my stock has been the very smooth stock in fact jbma also look at this surfing 20 so nicely then again nicely even in the history it has done that so a lot of things you can know by just looking at the history and you will see that's the nature of the stock okay thank you सागर सुनील दुआ so it is a good chart it has broken out from massive oh. yeah if you check the bsc chart you will show bsc to bsc liquid hota hai bsc is no no check the bsc chart for history perspective if you look at the base i yeah. know it is i don't have to i'm telling you it is a great breakout from this is just like that i just said that the tree has started growing from the seed is turning into a tree and now it is starting going up there is a liquidity issue here it only has one dot otherwise if you see the every day the volume is absolutely nothing the average volume is only 55000 shares If I yes. go buy ten thousand shares, I'll be a twenty percent contributor to this, so I can move the stock very easily, and that is when you yes. will get stopped out. So this is okay. what you have to look at. Ask for more dots in your trade because that means these are liquid names. This trades hardly any. There is hardly any liquidity in this stock. Fifty-five thousand okay. is basically if you create five lakh, ten lakh position in this, you will face difficulty in creating that kind of position. For me and okay. for everybody, this should be. this is a technically it is a good breakout but there is no institution after this stock otherwise there yeah, would have had a uh, lot of i was checking in market smith the number of funds has been increasing since last four quarters and the earnings were good but abhi nahi hai na yeah, there is no look at see it yourself there is the what is this is the average volume on, right at the bottom 55000 shares yeah how will you create 2000 shares in this 2000 is a good 3 4% and imagine you are contributing 3 4% volume in the whole day either you are too big then or the stock is too small so my question was in the last two days the stock is giving now up a big every time it moves up at the day and it's going down so what is your view like suppose me bolu stock is i like the stock it is moving okay. higher and it is in fact this week this failure day the stock is slowly cross the failure day also yeah. so why is it taking it higher but is it an institutional favorite is it oh, can i really create big positions in this i don't i cannot okay if i am buying this i'll be buying a absolutely small quantity then which will not really impact my portfolio then why will i even go to style them when i have i am flooded with names which are look at this zim lab so many dots this is also a breakout just like your style them right hello Sunil, this is just all. This is also like the breakout, just like the stylum, right? Are you there? <clears throat> oh yeah, sorry, I just same uh, to right. This is just yeah. stylum. 
but yes. this has upper hedge this has lot of liquidity okay so that's why i prefer this over stylum i can okay. easily get okay. in i can easily get out Oxy liquidity is the oxygen you can easily buy shares you can easily come out of those shares yeah yeah okay thank you thank you pavan kumar pavan kumar is there hello okay he's not here any any are there are you there hello yeah hi 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 manish so i am actually following you for last 2 3 months earlier i used to do fno i closed fno so i have one thing i have noticed i am actually reversal is something that i want to follow and i like it actually mm -hmm. on a personal Style basis. This stop loss is something that I'm getting hit. So how to get like that two percent stop loss? So how to plan for this? Do we plan before the day or then take it in the morning? The execution part I'm facing. I'm identifying the stops, but it's already up when I'm planning to buy. So is it like on closing basis we'll buy, or can you help me with that? So for reversal, you have to know one thing. For in fact, for not just for reversal, for any trade before. you buy anything or select anything you have to understand that how whenever there there is a move in a stock for how many days it continues if you study the history you get three green moves three green moves and then red move two green moves and then a pause so if you study the history the average is 3 to 5 days basically whenever the stock goes up it goes up for 3 to 5 days or it goes down then it goes on for 3 to 5 days that's what you can verify this here you can also see that these are 4 5 days and then it paused here also it goes up for 2 3 days and then there is a red goes up for 3 days and then it there is a red so if you want to buy a reversal trade where are the strongest odds with this information tell me where are the strongest odds okay when there is a like a 3 5 days of fall so exactly. then we can expect a bump. look at this okay it fell for 4 days and then there is a pause and started going higher okay then i think we have one in march Oh, let me check some of the stuff. End of the month. See, and then it paused and started going higher. Then it there is a pop. This is these are three down days, and then it started going higher. So when first, how does this help? You cannot buy after one down day, because after one down day you don't have the highest odds, right? Yeah. So that's how you eliminate that. At least I have to wait for three to four days of fall before I can even consider a pullback or reversal trade. once you have a candidate which is down for 4 5 days then you on a smaller frame look at the behavior if it is refusing to go down what is refusal to go down the refusal to go down is for example it goes lower but then it does not close lower is that a refusal to go down from this level okay. this kind of behavior if you see on a 15 minute frame or a 30 minute or whatever small frame and then you get a bounce is that a confirmation that it is a refusal to go down Yes, no. Yes, yes. Then you take your chance yes, here, yes. and if the stock is in really good uptrend, you will get a trade. This is how I bought Zentech. This is how I, the trades that I showed in the beginning, the reversal trade. If you go and see the fifteen minute around this level, there was a refusal to go down. This is three down days. They will. This is three down days. They will go down. This is three down days. They will go down. Sorry, <laughs> you carry on. Huh? Sorry. Yeah, you, you. So my understanding is, if it go down. Mm -hmm. then it will actually but it don't close below it will go up again in the short so time basically, of 1 hour or something just use yeah. some uh, lot of people make mistakes of following rules blindly and not use common sense what is the common sense says that how will you find what are the signs which can really tell me that stock is now not going down on a bigger frame on a daily frame you have four down days in a row or uh, three down days in a row then the odds are there can be a u turn that ab chote frame mein jaake dekho kya us for example mein dikhai deta hu Hmm. Here. Look at that. Is this a refusal to go down? Hmm. And then you have a reversal yeah. here. And if you go and check my tweet, I added here. My second entry was here. So, 
first on daily frame there has to be three to four down days in a row then on a smaller then you select that stock and check the smaller frame on the next day and you can you don't have to be on the screen for this you can place an alert once this level is triggered you then you go and see for next 10 15 minutes is the stock really going down or not if you get a strong reversal a strong u turn then take a chance of adding a position here with a stop somewhere below here that's how i added my second entry that's how i added my third entry also here it was thanks uh, it was this it was this is this a refusal to go down yes and i added my second here so the stock has to be great on daily first and then you strike on a smaller frame to catch so that your stop is not very wide the idea is why i'm going on a lower frame is not because i like the lower frame the stock i like the stock on the daily frame first then i'm using the lower frame to make sure that i get a very small stop not a 5 10% stop maximum 2 to 3% stop yeah. and that can really give me big quantity without risking much got it yeah got it okay got it. I'll study more on this. Sure. Okay, thank you. Oh, thanks. Hazen Frog. Nice name. Hazen Frog, are you there? Hey, man. Hi, Manas. Yeah, hi. Hi. First of all, thank you for doing this. Thank you. Actually, I'm new to this trading, mm -hmm. two months old. I just I want to have your viewpoints on a couple of my trades, nucleus and LG equipments. Honestly, then this the whole Q&A is going on the review no, no, of the trades. No, you I ask me questions any... on how to take good trades, I can tell you that. But if you ask me to check the trades, then it is taking no, long. No, no. Actually, I know I had made a small mistake in entering that trade. Mm -hmm. So I just wanted your viewpoints. What are uh, yeah, LG equipments and Nicholas software. Yeah. Yeah. Actually, yeah. at the time of the breakout, I purchased that yeah, this at this point. So after that... Uh, Did you buy? Uh, yes. Uh, just below that point. Yeah. Your... The, the latest breakout. Yeah. Can you tell me the number though? What is the price? Yes. yes about Your... that. Yeah. Yes. Okay. Yeah. It broke out and then, you know, it just continuously went down. I'm wondering whether I'm making a mistake for waiting for this stock to you know, come back. You bought I don't know if it is a shakeout or what. Yeah. Sir, hello? Hello, yeah. You bought at 560 and what was your stock? 5%. So that 5% is hit, I'm sure. It's 10% down. Yeah, so yeah. I, so I just wanted to... Are you, wait, are you still holding blue. or are you out? Yeah, no, I am out, but I'm, I'm asking uh, where did I went wrong? Nothing. You just bought a trade. It just did not work. You bought a, If you bought it at 550, then you had a great entry because you bought right at the beginning. If you had bought it here, yeah. then you are buying the old school way, the books way, the textbook way, because like you said, you're new. So yeah. normally every book says that you buy above the highest point of the breakout, which is what not. I don't do that. I buy right at the beginning. So if you bought here, oh, great for that. Mm. And uh, so there is no mistake there. You bought it, it just did not work. 90, but like I said, my I have a win rate of 30% in bad markets and good markets. I have a rate of 50-60%, which means I'm wrong half the time. So okay. the trade does not work. It is just part of that 50% trade, which will which just did not work. Okay. And if you're new, 5% per person stop is something good that you're doing because you right now, my only advice to you is mm. next 12 months, just give it to learn and not think about making money. Because yeah. you will not make money. Nobody makes money in the first 12 months. Even if you make money, then they don't know how to keep it because yeah. their risk management is not strong. They have made money because thanks to great market. But when the markets go back, it takes away all the money in just a month or two. So yeah. next 12 months, focus on learning. You bought it a good trade. It just did not work, which is very normal. Okay. Hmm. Yeah. yeah other, another one was the nuclear software. Hmm. I'm still into that stock. On the earnings day, there was a volatility, but I didn't panic sell. Yeah. But has so, your stock been hit? No, no, I haven't placed stop in it. But what is your stop but? No, I haven't placed a stop loss. In so you're that. buying without a stop loss? Yes, for now, yeah. So you're setting wrong foundations in your foundation. Yeah, you're yes. starting out, but you're starting out as just like a, a rookie person who starts without any professional training. So you okay. are doing all the mistakes that every new person does. You start okay. with right manner, wherein do, right now you're not putting stop loss in nuclear software because you want to make money, right? Mm -hmm. And you're not wrong in thinking like that. But you cannot make money from this from such a difficult skill without acquiring those skills and it takes yeah. years to acquire these skills okay. so without stop loss is just you're just starting with the worst foundation <clears throat> in my opinion so if your stop is hit no i don't care if it is a earnings day if it is a great setup if the fundamentals are good how do you know who's controlling the stock one large order or promoter sell will really 
crack the stock final advice to you is pick up some good book maybe mark menavini's book yeah Learn. i read that yeah ha, to, just for, then if you read there there's a important 13 14 chapter which is on risk management risk management yeah actually uh, it. <laughs> i am doing it i'm i have i've started doing it I, it was a stock which i have held for, for five weeks now i will do i will place a stop loss on it as well i just wanted to get a view See, I can give you see this view on one trade is I'm telling you the bigger problem here. You are here to make money. You're not here to make money from nuclear software. This yes. one habit of not putting the stop is breaking the overall habit of making money from the market. Correct. Today it is nuclear software. Tomorrow it will be something else because every day there is some stock that has so many so good fundamentals that we ignore. कि इसको तो मुझे रखना ही है ये तो great fundamental है इसको तो मैं stop loss के बिना trade करूँगा. Right. And and there are I don't know if this stock is still listed or not, but I had a trade here, and my stop got hit here, and I have never broken my stop loss rule. Okay. The price, you can see it here. This is three yeah. hundred. This is two rupees. Yeah. Yeah. This is what can happen if you are always sitting in a trade. Yes. And so, uh, if you read the book, then follow the book also. Like I said, अभी मैंने किसी को आंसर दिया था that. There are good books, but not everybody is following uh, them properly. So, just one more thing. I, in continuation to the earlier question about, let's say I'm in a good trade. So, mm-hmm. my next question, I, I'm I was wondering for the last couple of days, how to add to, to my existing position, like in IRFC. I'm sitting on a good thirty percent trade, thirty percent gains. So, I, I now I'm wondering because I have a conviction that it's going to be good. So, when to add to my existing position? I just wanted. Honestly, to- this particular name did not offer any good entry point. But if I see here, there were entries yes. here and there were entries here. In yeah, this case, ent- I don't see any uh, great entry point. Yeah. But this was definitely an entry point. I know people bought here. I know people bought here. Yeah. Uh, but again, uh, this will take much longer than uh, right now. So, my two, the only two entry points that I methods I follow is strong start and reversals. This is the strong start, definitely one clear, obvious one. Yeah, and- my purchase uh, point is thirty six. Because this is obvious to everybody, so it was not difficult. But yeah. here also on a smaller frame, there were multiple entries, which you can ask me on Twitter later on. But yeah, th- other than after this, there were no great entry points. It just exploded. Yeah. Uh, so I just wait for a pullback or correction of some sort. For that, you have to wait for a few days. Yes. And see how that compared with Gentech in the next three four days, there is a good pullback. Definitely, I'll add it because it is a, it has broken out from a big massive base. Yeah. I just interpreted it, it as a up and a handle pattern. See, all these patterns are right. The problem is that the we are not driving the car properly. Yes. You have to learn to drive that car properly. You have a Ferrari, but you not don't know how to ride the drive that Ferrari. So first learn that. The cup and handles are will come and go. The habits have to be first correct. Okay. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. <laughs> Own car, Patak. Hello, Manas sir. Yeah. Hi. So sir, actually, sorry, I entered late. So, if you have already answered my question, I refer to the recording. So, my question is regarding your tweet on fifth or sixth July, where Sanju, it's time to slow down. Go on. for that tweet. Was it the market bread sheet? This in, this so, index. Okay. If you, we have rallied. Now the rallies are getting steeper. Mm-hmm. This is the start of the rally. I and I, if you get a start start like this, great, very. Like it's the best thing that can happen, but now towards the end, the angles are getting steeper and steeper, right? And on fourth July, when I tweeted, it was this is the day. This is fourth July, so now in this after this rally, now you're getting big red days for the first time. The angle is steeper. Now we are not young anymore. We are already up but from ten thousand. It's twelve thousand, twenty five, thirty percent rally. So right. just like the stock, there is some end point. There is some. point where the upside looks very limited so that is why i said now the top gear basically i said slow down i didn't say that completely get out but yes slow down because from here the upside looks limited and there will be a lot of big volatility and which is probably why we are seeing so many red days now they were not there earlier were they jab se no. ye kar raha hai uske baad se kitne uh, agar aap inka size dekhoge sab 1% days hai I think last hmm. 20 days में पांच या छह हाई वॉलेटाइल डेज आ चुके हैं तो इस पीरियड में काफी डिफिकल्ट होता है टू ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप बिकॉज लाइक आई सेड वेन मार्केट गो डाउन इवन इफ द सेटअप इज ग्रेट इवन इफ यू हैव द ग्रेट लुकिंग कपर हैंडल दैट विल नॉट वर्क स्पेशली विद टू परसेंट स्टॉप तो बिल्कुल नहीं चलेगा दस परसेंट का स्टॉप होगा तो शायद फिर भी बच जाओगे बट टू परसेंट में प्रॉब्लम आएगी तो टू परसेंट वाले स्टॉप में आपको थोड़ा मार्केट एनवायरमेंट की हेल्प बहुत हेल्प करती है सो इफ यू 
like i said if you buy after corrections then you're set to make good big money but if you buy at the top then you will give it back so my approach when i tweeted this that slow down i if you go and notice all my trades have been much much smaller size than what i've taken yes so this was the reason and once if it corrects then i'll remove okay. i'll go back to my top care and i'll find stocks which have not gone down then after this fall if let's say in the coming days there is a fall then i will find stocks which are not going down in this fall jaise maine is phase mein zentech dhunda ncc dhunda electra dhunda ptm dhunda whatever stocks which are not going down i will prioritize them and i will see if the sector is also moving then i'll go aggressive with all force <clears throat> okay okay so actually my next question or ya fir if the stock is like jbma which is super extended so usko trail karke there is no point because wo ye super oh. extended hai so many green days in a row 90 degree move and from mm-hmm. here it has come from for, from 300 400 to it is 1500 it makes no sense to trail the stock now and clearly wo stop loss hit bhi ho jata hai agar aap trail karte to theek hai but agar koi naya stock hai to maan lo ab jbma yahan hai aur aaj ki condition hai to main try kar sakta hu trail karne ka ओके ओके मैंने एक्चुअली जेबी में एंट्री लिया था और वो मेरा डबल हो चुका था और ओलेक्ट्रा में अभी मैं इन इन हूं ओलेक्ट्रा भी ट्रेल करने का कोई सेंस नहीं था क्योंकि ओलेक्ट्रा भी अगर आप देखोगे ये 90 डिग्री मूव आया है तो उसने okay. अगर आप उसको 10 मूविंग से ट्रेल कर रहे हो तो वो हिट होना ही होना है ऐसे 90 डिग्री मूव्स के बाद स्टॉक डेड हो जाता है फॉर 1 2 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन उस 90 डिग्री में कितना परसेंटेज राइज आया दिस इज 800 दिस इज 1000 एंड दिस इज 40 परसेंट मूव इन ओनली 3 4 डेज स्टडी ऑल 40 परसेंट मूव इन 3 4 डेज आई कैन गिव यू इन राइटिंग If a stock has gone up thirty, forty percent in three to four days, it dies for a month or two. उसमें वो नीचे आएगा ही उसको correct होना है because lot of people will book profit. It will digest that time and will take longer. Like ये देख लो ना ये इसी stock ने move दिया कितने दिन बाद चला? Right. ये forty percent move in three days है. यही मिल गया example आपके सामने. और Finally, forty-five, seventy days, forty-five trading days. के बाद जाके movement आई है। तो उसमें उस उसके बीच में कितने tight days आए, कितने reversals आए, कुछ भी नहीं चले। You have to give time. Basically, you have to. It's not ready yet. Finally, after somewhere here, so study all these forty percent moves, and you'll know that you have to leave that stock alone for a while. इसलिए अगर मेरे मैं इसमें हूँ और मैं था, मैंने close करा इस trade को। आप मेरा trade देखते हो, मैंने यहाँ कहीं close करा। वो इसलिए करा कि अब 90 डिग्री मूव टुवर्ड्स द एंड दे रहा है वॉल्यूम भी बहुत हाई है यहां ट्रेल नहीं कर सेंस बनता तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ये सब है तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता बट अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल स्टार्ट हुई हैं काफी अच्छे बेस से बिल्कुल बन कर सकते हो ओके श्योर सर थैंक यू थैंक यू हर्ष चौधरी हर्ष आई यू देयर Arsh, I can't hear you. The voice is not coming. Yeah. Hello. Yes, Arsh. बहुत काम आ रहा है. अभी आ रहा है? हाँ हाँ बोलो बोलो. हाँ मेरा question है कि अपने short down कैसे करना है? लिस्ट आपने बताया कि पांच सात stock down करना है तो अभी market up trend में तो बहुत सारे stock मतलब rally कर चुके हैं मतलब setup अच्छा दिखता है उसमें से दूसरा फैक्टर हो गया फिर उसमें लिक्विड पर्पल डॉट्स कितने हैं पर्पल डॉट्स से ये इंश्योर होगा दैट द स्टॉक मूव्स फास्ट एंड इट इज लिक्विड इफ यू हैव मोर दैट्स अ रियली गुड सो ये आपका थर्ड फैक्टर हो गया कितना उसका कैरेक्टर पास्ट में जाके देखो कितना स्मूथली ट्रेंड करता है जब मूवमेंट आती है इलेक्ट्रा आप देख लो जब-जब चला है हर बार काफी अच्छे से 10 एंड 20 को सर्व करते हुए चलता है दोबारा चला वर्सेस अभी मैंने बीपीएसएल दिखाया था और भी काफी स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है उनका हिस्ट्री देख लो 10 साल की वो ऐसे ही चलते हैं तो आपका ये फोर्थ फैक्टर हो गया ये सारी चीजें करने के बाद भी आपके पास फिर भी बहुत सारे नाम आएंगे देन फाइनली यू हैव टू स्टॉप इट द फर्स्ट फाइव सेवन नेम्स दैट यू गेट एंड स्टॉप देयर दिस इज व्हाट आई डू एंड लॉट ऑफ दिस इज व्हाट आई प्रीच आल्सो यू स्टॉप इट फाइव सेवन नेम्स उससे पैसे बनाने की कोशिश करो अगर आपसे उससे भी नहीं बन रहे तो समवेयर आप ऑलरेडी कुछ गलत कर रहे हो नंबर ऑफ नेम्स थ्रोइंग ट्वेंटी थर्टी फोर्टी नेम्स इन योर लिस्ट इज नॉट रियली गोइंग टू हेल्प इफ यू कॉन्ट मेक मनी फ्रॉम द फर्स्ट फाइव सेवन नेम्स इट 
ठीक है हर्ष चौधरी आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन अश्विन शेट्टी अश्विन मनोज हेलो हेलो या मनोज या सो मनोज भाई ये जानना था इसका जी पावर इंडिया का पावर इंडिया मैंने 158 पे एंट्री लिया था 140 का एसएल उसके छोटा एसएल सोच कर लिया था जीई ये है ना गोदावरी नहीं गोदावरी पावर है ये तो जी पावर कोई स्टॉक नहीं आ रहा है बीएससी है क्या नहीं नहीं जी इंडिया अच्छा जी पावर ओके नहीं नहीं जीई जनरल इलेक्ट्रिकल आई नहीं अच्छा कहां है तू जी पावर ये हां जी पावर ये ओके हम हां बताइए तो इसका मैं लिया हूं कि 165 के करीब पे लिया है 140 का एसएल निकल लिया है तो आपका क्या है इसका व्यू है सही हम रिकॉर्ड पे ले पाया हूं और एसएल कुछ ज्यादा टाइट कर दिया है क्या या 160 पे लिया और 140 का एसएल है हां आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं तो 160 पे अगर लूंगा तो 159 के स्टॉप से लूंगा आप तो, हां तो आप तो 15 10% और सर मुझे नहीं पता है स्टॉक के बारे में कोई व्यू नहीं है मेरा मैंने आपको बोला आप ट्रेड लो उसके बाद सरेंडर कर दो एंड ट्रेल इट इफ द सेटअप इट इज इट हैज डेफिनेटली गिवन अ ग्रेट ब्रेकआउट मैसिव रेंज ब्रेकआउट है और स्टार्ट और जब भी एक और मैं आपको टिप दे दूं सबको जब ऐसे मैसिव बेस से ब्रेकआउट इस तरीके का आता है व्हेयर यू हैव थ्री ग्रीन डेज इन अ रो विद अ मैसिव इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट्स योर स्ट्रांगेस्ट स्टार्ट ऑफ द रॉकेट बेसिकली द रॉकेट हैज टेकन द लॉन्च इज सो गुड दैट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट सो इन द कमिंग डेज आई विल प्रायोरिटाइज इफ अगर ये नीचे आता है तो मैं इसमें और पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा तो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि मुझे बेचना नहीं है मुझे और खरीदना है इफ दिस कम्स डाउन बट okay. अभी मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी नहीं है आप तो स्टॉप लॉस इतना वाइड दे रहे हो मैं दो परसेंट स्टॉप लॉस वाला ये हिट हो जाता है इसलिए मैं वाइड गया था कि तो वो चार... आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी okay. आपका स्टॉप अगर आपने वन सिक्सटी पे लिया तो आपने अच्छे सिक्स परसेंट का है ठीक है फोर थ्री ट्राई करो थ्री टू परसेंट नहीं थ्री टू फोर परसेंट पे लाओ धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके दिस इज वेयर द यू विल मेक बिग मनी रही बात क्या जीपीएल आगे क्या करेगा नो वन वेरी नोज बट हाँ स्टार्ट बहुत अच्छा है इन द कमिंग डेज इफ कीप इट ऑन अ हाई प्रायोरिटी या फोकस लिस्ट एंड चेंज योर थिंकिंग फ्रॉम बुकिंग प्रॉफिट हियर टू हाउ टू बाय मोर ऑफ दिस इन द कमिंग डेज एंड सरेंडर टू द मार्केट लेट इट राइड अच्छा अगर ट्रेंड आया तो क्या पता डबल हो जाए इन वन और टू मंथ्स और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखो तो ये डिसेंट मूव्स देता है जब भी टेन ट्वेंटी परसेंट सर्व करता है दिस इज फोर्टी परसेंट हेयर फिफ्टी फोर परसेंट हेयर ज्यादा खास नहीं है बट उतना बुरा भी नहीं है फिफ्टी फाइव परसेंट हेयर और अभी भी देख लो काफी अच्छा ट्रेंड सर्व कर रहा है टेन ट्वेंटी को तो डिसेंट स्टॉक है अच्छी और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट बहुत अच्छे स्टार्ट बहुत अच्छी मिली है तो लॉन्च इज रियली गुड so trail it surrender it and probably i think you don't know much about how i trade so maybe aap kuch free videos hain unko dekh lo meri website pe ya mark me nevani ki book padho 8% 6% stop se badi positions banana mushkil ho jata hai uske liye bada risk uthana padta hai fir baat ghum fir ke wahi aati that you take big risk to make big money theek hai main ye thank you for that thanks a lot man thank you पंकज कुमार सिंह गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सर एक पराग मिल्क मैंने वन वन फाइव पे बाई किया पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि ये वन सेकेंड सर पराग मिल्क रिवर्सल इज़ पे 
क्या हुआ कि एक बड़ा बार बना सेकेंड बार एग्जिट हो गया मैं एक, मेरा एग्जिट बराबर नहीं हो पा रहा है दो एग्जिट पॉइंट है तो ये ये इस दिन हाँ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए था या वेट करना चाहिए था <coughs> ये सब इन चीजों पे डिपेंड करता है कि आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ट्रेडिंग स्टाइल आई यू टू टू थ्री डेज स्विंग ट्रेडर और डू यू वांट टू ट्रेड विद पीस एंड प्ले फॉर बिग मूव्स उस पर डिपेंड करता है अगर आप दो से तीन दिन की स्विंग है तो आपने सही जगह पकड़ा और सही जगह निकाल दिया क्योंकि जैसे मैंने भी बताया स्टॉक मूव्स इन फैशन ऑफ थ्री टू फाइव डेज वो तीन चार दिन ग्रीन दिया उसके बाद उसने रेड दिया तो आप निकल गए पहले बार पर मैं वेट करता हूँ जो सेकंड रेड बार बनता है उसे क्लोजिंग देता मैं कर लेता हूं। नहीं वो जरूरत नहीं है ना अगर पहले मैंने कहा अगर आप थ्री टू फाइव डेज वाले ट्रेडर हो जो सिर्फ छोटी मूव के लिए हाँ सॉरी स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मुझे आउट करे मैं वो वेट करता हूँ एक मिनट पहले मुझे ये बताइए की आप थ्री टू फाइव डेज करते हो या आप महीनों तक बैठ सकते हो मैं नहीं मैं नहीं मैं मुझे बोलता It, the odds of a red bar are very high. So, आपको तो वेट करने की जरूरत नहीं है रेड की आई वुड हैव सोल्ड इन टू स्ट्रेंथ दिस इज वॉट सेलिंग इन टू स्ट्रेंथ इज सेलिंग इन टू स्ट्रेंथ इज जब स्टॉक ऊपर जा रहा है आप तब बेचो आप रेड की वेट मत करो दिस इज सेलिंग इन टू वीकनेस यू सोल्ड इन टू वीकनेस बट इफ यू आर थ्री टू फाइव डेज पर्सन आई वुड हैव सोल्ड आई बॉट योर विच वॉज ए गुड एंट्री पॉइंट यू बॉट आई वुड हैव सोल्ड समवेर योर क्योंकि ऑलरेडी तीन चार दिन से काफी चल चुका है स्टॉक तीन चार दिन में स्टॉक थर्टी सेवन परसेंट सॉरी थर्टी फोर परसेंट ऊपर आ गया तो कोई जरूरत नहीं है दो रेड बार्स वेट करने के लिए बट दिस इज नॉट माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज बाय एन बाय मोर टिल द पॉइंट कम्स व्हेन द स्टॉक इज हैज डन इट्स गेम मतलब अब अब अपसाइड लिमिटेड है उस सिनेरियो का अगर मुझसे आंसर पूछोगे तो बिल्कुल गलत किया क्योंकि स्टॉक मैंने भी ये ट्रेड लिया मेरे पास भी ये ट्रेड है आप ट्विटर पर देख सकते हो द स्टॉक हैज जस्ट गिवन अ मैसेज ब्रेकआउट एंड माई माइंड सेट इज मुझे बेचना नहीं है मुझे और खरीदना है आपका माइंड क्या था आपने बेच दिया मैंने तो और खरीदा so okay. to answer your question when the stock has just started moving and has lot of purple dots has good buying force is surfing 10 and 20 the history also is very clear it trends then why are you you saying that system should throw you out but aap hi ne to khud hi beech mein interfere kar diya abhi maine tweet dikhaya that do not interfere you just interfered after two days and mere ko to aur khareedna tha maine aur khareeda yahan par ye dekho clear setup bana aur strong start aaya aur dobara So okay. the answer is that if the stock has just started from a big base, has all the mm-hmm. qualities of a good stock, then your thinking should be: I want to buy more of it. This should become a good part of my portfolio, and I am not selling it too soon. I will sell it only when the stock is up a lot. Up a lot. का क्या मतलब है? ये massive base है. यहाँ से hundred, two hundred percent ऊपर चला गया तो जाके मैं finally interfere करूँगा. Second, अभी second छोटा सा question है सर please. Uh, अगर आपके point of view इससे को अगर long term बैठना है तो फिर uh, long term uh, long term मैं लॉन्ग टर्म नहीं करता हूँ मेरा मैक्सिमम है फोर टू फाइव मंथ्स उस फोर टू फाइव मंथ्स में ये मेरी चार महीने से ट्रेड चल रही है इस चार महीने में इतना मिलता है इफ यू गो स्टडी ऑल द बिग बिनर्स वन ऐसे बिग बिनर्स जस्ट स्टडी स्टॉक्स विच हैव ट्रिपल्ड इन 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 वन ईयर यू विल सी द मेजोरिटी मूव कम इन फोर टू सिक्स मंथ्स चार से छः महीने लगते हैं ग्रोथ स्टॉक को हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड परसेंट मूव देने के लिए ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है सर मजगा ये भी एक एग्जाम्पल है अगर आप ट्रेल करोगे टेन ट्वेंटी मूविंग एवरेज से कहाँ आया एग्जेट बता दो ट्वेंटी मूविंग एवरेज के नीचे मेरा ट्रेलिंग है ट्वेंटी मूविंग एवरेज कहाँ एक भी क्लोजिंग नहीं आई ये सबसे क्लीनर स्टॉक था ट्वेंटी टू में आपका विदाउट एक भी स्टॉप लॉस किए इनफैक्ट मैंने जैसे बोला क्योंकि इसमें बार बार एंट्री ले रहा था बार बार एक मिनट एक मिनट सुनो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में किसी को आंसर किया व्हेन यू गेट अ ब्रेकआउट विद अ सच अ स्ट्रांग स्टार्ट ये ब्रेकआउट है मैसिव बेस से ये दो दिन राइट हेलो तो व्हेन यू गेट अ स्टार्ट लाइक दिस दैट इज योर अ बिग सिग्नल दैट समथिंग बिग इज हैपनिंग एंड आई वांट टू रियली बाय मोर ऑफ इट माय माइंडसेट इज बाय मोर ऑफ इट क्यों जल्दी निकलना है अभी तो क्या यू नेवर नो व्हाट इज द अपसाइड देन Look at yourself. It has never closed below twenty moving average and has given multiple entries. I would have added here. I would have added here. I would have added here. 
और फाइनली यहाँ जाके आपका स्टॉप लॉस का हिट होता फ्रॉम थ्री हंड्रेड टू एट हंड्रेड इन ओनली अगस्त ट्वेंटी टू डिसम्बर ट्वेंटी टू चार महीने पांच महीने लगे गुड स्टॉक्स डिलीवर द बेस्ट मूव इन फोर टू फाइव मंथ्स एंड देन दे कोलैप्स एंड देन इट कोलैप्स देन इट सेटअप अगेन दिस टाइम और अभी भी फिर से देख लो आप सेवन हंड्रेड टू एटीन हंड्रेड इन ओनली थ्री फोर मंथ्स तो तीन से चार महीने बैठना की आदत जब डलेगी यू कैन कैच गुड मूव पराग मिल्क हैज गिवन यू a great move in only 2 months it did your fault you exited again 20 moving ke ne kaha hai closing niche just like match dog dekh lo aap it is respecting 10 and 20 so well trending stocks move along 10 and 20 ye dekh lo and when so, they stop moving along 10 20 that's probably the end of the game to wo chance lena padta hai risk lena padta hai problem ye hai ki hum apna uh, profit ko roz dekh dekh ke darte hain ki ye profit haath se nikal jayega or which is why you sold here But now you are cursing more कि मैंने क्यों बेच दिया ठीक है ओके थैंक यू सर ओके शोएब हेलो हेलो या शोएब या हाय सो मैं भी एक एक दिन सेकंड चांस दे सकता हूँ सो मूव टू समबडी एल्स प्लीज देर आर सो मेनी पीपल वो वेटिंग एंड दैट या नो प्रॉब्लम नो नो प्रॉब्लम थैंक यू फॉर दैट या या हिमांशु सिंगला हेलो या हिमांशु थैंक यू सर गिविंग मी सर मैंने बस एक डाउट पूछना आपसे जो आपने वो जेंटेक ट्रेड लिया है 90 डिग्री मूव आ चुकी है लॉन्गेस्ट वीकली बार एंड न्यूज़ वॉल्यूम स्टॉक इज 3 3x ऑलरेडी फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड 90 डिग्री मूव आ चुका है वॉल्यूम सबसे ज्यादा है जब से मूव स्टार्ट हुई है दिस स्किल्स द स्टॉक दिस इज द गेम ओवर फॉर द स्टॉक For few months, मैं ये नहीं कह हो सकता दोबारा आफ्टर जैसे मैच डॉक भी डेड हुआ फॉर एट नाइन मंथ्स और दोबारा चल पड़ा बट तो आंसर इज फॉर नेक्स्ट थ्री फोर मंथ्स द गेम इज ओवर फॉर द स्टॉक अगर हम वीकली पे देखें तो अच्छा वो अभी स्टेज टू पे है ना वीकली पे स्टेज टू हाँ है स्टेज टू पे बट अभी उसको कंसोलिडेशन में निकल जाएंगे काफी महीने ठीक है ठीक है ओके थैंक यू थैंक यू अश्विन शेट्टी अश्विन शेट्टी हरी अब हेलो अश्विन आई थिंक योर कनेक्शन हैज एन इशू यू हेलो Okay, I'm moving on to next, which is Vikas. Hello. Yeah, Vikas. Man's my question is regarding uh, this stock trade. Sorry. This stock, this stock trade. Have you taken fifty percent? Bad too, Kata. Hmm. Between uh, short time can be. लेने से पहले लेने के बाद. लेने से पहले वो जो four and ten बड़ी option पहले three sixty one से जो पहले का move आया हुआ है ना तो ये almost fifty percent जैसा move आया हुआ था. हम्म हम्म. ठीक है. मेरा क्वेश्चन ये था कि यहां पे और मतलब अपन जैसे अपन जनरली पहले का क्लिक तो आपने बताया वो थर्टी से फोर्टी से मूव आता है उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है फिर वापस लेना है मारता है तो उस टाइम पे लेना जैसे जब आपने भी वो पर एकदम परफेक्ट एंट्री थी उसके बाद स्टॉक भी नीचे आ जाएगी ठीक है लेकिन ये ये मतलब तरीका सही रहता है ये वाला लेकिन आप देखो ना कितने दिनों बाद जाके फाइनली चलना स्टार्ट हुआ मैंने लिया बट मुझे पता था ये अभी नहीं चलेगा बट मैं धीरे-धीरे ऐड कर रहा था कि स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा था फाइनली कब आई मूव आफ्टर वेट ऑफ 28, 41 days. So, कभी भी स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट एक डेढ़ महीना कुछ नहीं होगा उसमें तो ये माइंड ये मुझे पता था कुछ नहीं होगा तो मैं पोजिशन लेकिन मैं पोजिशन धीरे 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 बनाना स्टार्ट कर रहा था और फाइनली यहाँ तक इस पूरे फेज में मैंने पोजिशन बनाई अगर आप <coughs> अगर आप इस फेज में पोजिशन बना रहे हो तो रिमेम्बर दैट दिस विल नॉट इमीजिएटली वर्क इफ यू वॉन्ट इमीजिएट प्रॉफिट दिस इज द रॉन्ग टाइम टू बाई द ट्रेड बिकॉज द स्टॉक इज जस्ट गिवन सच अ बिग मूव एंड द स्टॉक बेसिकली ये देख लो इतने मूव के बाद इतने मूव के बाद सिर्फ चार दिन की चार दिन के पुल बैक में स्टॉक नहीं जाएगा ऊपर उसको कम से कम एक डेढ़ महीना लगेगा आप स्टडी करो पुरानी कोई भी मूव देख लो उठा के किसी भी स्टॉक की उठा के देख लो आफ्टर अ मूव ऑफ दिस मच द स्टॉक नीड सम रेस्ट ऑफ ट्वेंटी थर्टी डेज सो यू हैव टू चॉइस इधर टू कम्प्लीटली इग्नो द स्टॉक एंड कम बैक आफ्टर ट्वेंटी थर्टी डेज और इफ यू आर बाइंग देन रिमेंबर दट इट विल नॉट वर्क फॉर ट्वेंटी थर्टी डेज एंड यू आर जस्ट क्रिएटिंग बिल्डिंग पोजिशन स्लोली सो दट आप अपना बड़ा साइज क्रिएट कर सको विदाउट मेजर प्रॉब्लम और वो हो गया और फाइनली आफ्टर वेट ऑफ सम ट्वेंटी एट डेज वो ट्रेंड वापस स्टार्ट हो गया ठीक है बस बस मैं थैंक यू मैंने कभी समझा था हाँ आपका मैंने कभी समझा था कि उस टाइम पे ट्रेड किया तो आपका हाँ तो ये क्लियर ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि 
इमेजेड प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे इतने बड़े सो बेसिकली एक टिप यहाँ पर ये है कि लेने से पहले स्टडी द लास्ट वन मंथ इफ द स्टॉक इज ऑलरेडी अप लॉट इन द लास्ट वन मंथ एंड इट हैज नॉट रियली रेस्टेड अनफ देन इफ यू बाइंग इट विल नॉट इमीजिएटली गिव यू रिजल्ट यू हैव टू इधर ड्रॉप द आइडिया ऑफ बाइंग और Be prepared that I am okay waiting. ठीक है. Ortho Star. <clears throat> Hello. Yes. So, thank you for having me, Manas Bhai. I just want to ask you that what is your view when there are earnings or dividends near and the stock is placing like it's, it's a buy signal, but the earnings and dividends are near. So, do you consider your sizing before that, or you just do whatever the trade plan is? If you have to create a position and the earning is near and the dividend yes. is near, then I don't do it. And when I say okay, near, I mean in the next two, three, four days, if it is there, then I don't do it. Okay. Or if I have to create a new position, the second situation is if I already have a situation position and your earning is near, then it depends on how much. Hey, why is it not okay actually? If okay. I already have a position, is it better now? Yeah, yeah, I'm good. Yeah. So yes, if you I'm already have a position good. and if you have a good question, like for example. <clears throat> I created positions here, and now the B soft is here, and tomorrow the B soft announces earnings here. Yes. So I did not do anything. I sat through it and I took my chances because hey, my pass. Oh, question. So again, the question be, my own money, my own money. Okay. So I, my mindset is, I'm okay risking that money. Maybe you are not. You are a different person. Somebody else is a different person. So the choice is risk appetite. Okay. The your risk. What is your risk appetite? Do you want to risk the money that you have made? Do you want to risk those okay. gains, or you don't want to risk them? Mm-hmm. There are th- three different choices. Either completely close the trade. Or close some, or okay. third choice that I did, I did not do anything because I had a massive question. Because I, I now after all these years of trading, I'm not really concerned about ma- losing money. Also, because I know that overall I will make money. That confidence has come with all years of trading. So I'm okay risking that money, and I risked, and it worked in this case. Some cases, in some cases, it does not work. Some trades just collapse and takes away all the open gains. Also, that's also part of the game. I'm completely okay with it. So. If you have a good cushion, you have all these choices. If you have no cushion or a very less cushion, then I usually okay. close the trade. Then I don't really take the chance. If I have hardly two three percent up and the earning is tomorrow, then I do close it. For dividends, if I have a position, if I don't have a position, I will not create it. If I have a position, okay. then dividend me. कुछ major issues आते नहीं हैं. Just जितना dividend है, the stock drops by that amount. Like that if, much. Uh, that much. That yes. much. So I adjust my stop by that much. If my let's say I bought it hundred, and my stop is ninety eight. tomorrow the okay. dividend is another two two points so us ka point 90 oh, kal wo 98 pe khulega to main fir apna stop okay. bhi 96 pe kar dunga to main okay. better rehta hu dividend mein agar aaye to but agar koi aur corporate action hai jisme split hone wala hai hmm. to split mein problem ye hai ki by the time aapke account pe wo shares credit hote hain usme 20 se 25 din lagte hain to on 20 okay. to 25 days mein you can't really sell your position the extra okay. shares that you get to usme basically aap helpless ho and if you have a 2% stop then you can't wait for 20 days for that exactly yeah. so yeah. split and i one more question is that oh, we talking about parag mil right so what i did in parag mil i booked my profits i guess when they were green candles back to back and i added on the next move right so is it a good approach like instead of waiting for this much can't we just get out and get in quickly when the stock gains more after consolidation and i generally buy the stocks again that helps me improve my psychology more to to like i just i don't like to hold them for a longer period of time i just keep on searching for more momentum burst like type of trades basically yeah all so these, these like actions approach? require a lot of screen time in my opinion and okay, now okay. again i'll leave it on to you to ask yourself are you really happy with this style of trading and is it not really stressing you out and how much time are you spending on all this versus other things in your life if you're absolutely okay, okay with it then do it but in my opinion that's so why can't we buy why can't we buy after on like i just buy the stocks which i already bought before so I, i'm very keen to buy them again and again so i like to get out and then i like to get in again and uh, when the price I, gets contract what i do like, is i find personally i find this very Time consuming and taxing, okay. and I may be saving some profit by selling here and then buying here, but not every time. You're not nobody's perfect that you'll like, all always get out here and always get in here, always get out here and always get in here. Sometimes you'll miss okay. the move also. Overall, my peaceful way is buy more, and finally, when it is ninety degree and it's up a lot from the base, yes, then I sell everything, okay. dump everything there. I find no, it more I, peaceful. What? Yeah, but what I found in Indian markets, like compared to US markets, they move they move rapidly. They move thirty forty percent just three or two days. So I follow momentum most type of setup in which I what I have seen that just make fifteen twenty percent by risking point five or one percent maximum, and I get a lot of stops. Like the opportunities are quite more. Uh, no, it's no, not like I, opportunities I are not more trade, uh, right like, now. You've seen the market where opportunities more. Last year the opportunity. No, no, that more. was just okay, okay. Okay, okay. Number of stocks which are liquid, which are a lot of purple dots, which move really linear, which are which are not very choppy. 
are really limited when the markets go bad right now you're flooded with options last year you hardly had options in that year it was very difficult to make money the way you're saying again it's style to style if you i like i said you ask yourself if it is not really troubling you this way and you're not spending too much time on okay. this and you're happy in your life on the other things then continue with this i find it very difficult to every day manage my this is called micro management and then i i'm not very good at it i just buy trades and i buy more aggressively when okay. it pulls back then i add and finally when it turns like zentech or electra or, or gbma then i aggressively sell okay can you just once you chart us suna suna pump star oh please now hardly 20 minutes left and there are uh, it's fine it's fine yeah, thank you for okay. having thank yeah. you okay bijesh <clears throat> नहीं था बट उसके बाद यूसी उसने देना स्टार्ट किया फिर मैंने मतलब जय बालाजी था ट्वेंटी फाइव परसेंट मैंने बेचा था ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट से फिर उसके बाद वन ट्वेंटी सिक्स परसेंट से मैंने टोटल पोजिशन खत्म कर दिया था क्योंकि ये यूसी का स्टॉक था तो आई नो कि अगर मुझे ये स्टॉक करेगा तो मतलब आई आई वोट बी एबल टू इफ यू आस्किंग मी हाउ टू ट्रेल दिस माई आंसर इज डोंट ट्रेल दिस जस्ट गेट आउट बिकॉज अभी ठीक लग रहा है जब ये आएगा नीचे तो निकल भी नहीं पाओगे एग्जाम्पल इज पीसी जोलोस सर्किट लग लग के ट्वेंटी सिक्स से ये सर्किट लगे और उसके बाद सर्किट से ही डाउन भी आया कभी निकल नहीं पाए एंड आई नो वन पर्सन पर्सनली हु मेड मनी एंड इज बैक टू वेर इट की बॉट इट बट नॉर्मल स्टॉक में कैसे मतलब नॉर्मल स्टॉक्स में मैं पर्सनली ट्वेंटी मूविंग से करता हूँ वेन द स्टॉक इज जस्ट स्टार्टेड देखो आपको समझना पड़ेगा टेन एंड ट्वेंटी कोई मैजिक लाइन नहीं है आपको ये देखना है कि इज इट द स्टार्ट ऑफ द मूव और द स्टॉक इज एट नियर द एंड जब जेंटेक स्टार्ट हुआ था यहाँ पर तो ये स्टार्ट ऑफ द मूव है मैसेज बेस से ब्रेकआउट हेलो या या तो ऐसे में आई नो दैट इट इज जस्ट द रॉकेट हैज जस्ट लॉन्च्ड एंड आई वांट टू कैच द बिगेस्ट शेयर ऑफ इट तो शुरू में मुझे ज्यादा रूम देना है स्टॉप लॉस का अगर मैं इसको 10 से करूंगा मान लो ये रहा दिन ये ब्लू लाइन 10 है और ऑरेंज लाइन 20 मूविंग एवरेज है अगर मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप समवेयर 207 है राइट 201 है करेक्ट राइट तो शुरू में मैं ज्यादा रूम प्रेफर करता हूं बिकॉज़ अभी वो स्टार्ट हुआ है और मुझे उसमें ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बनानी है बट वंस द स्टॉक इज अप 100 200 परसेंट फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड जैसे मैंने बोला अब इसको कोई पॉइंट नहीं है ट्रेल करने का तो अगर स्टॉक यहां है मान लो आप अभी भी ट्रेल कर रहे हो वैसे तो मैं नहीं करता इसको ट्रेल लेट्स से अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो 47 442 से कोई या मैं आपको बेटर एग्जांपल दिखा दूं ये 10 है ये 20 है अगर मैं इसको इसमें फाइव ऐड कर लो या इसको एडिट करके ऐसे सिचुएशन में मैं फाइव से भी कर सकता हूँ ट्रेल जब क्योंकि अब मुझे पता है अपसाइड बहुत काफी एक्सटेंड हो चुका है स्टॉक तो इतना नीचे का भी ट्रिगर होगा ही होगा देख लो वो सारे ट्रिगर हो गए तो आपको टेन एंड ट्वेंटी इज नॉट द आंसर द आंसर इज वेर इज योर स्टॉक वेर एग्जैक्टली इज इट इज इट रियली अप अलॉट Or is it just the start of the move? If it is just the start of the move, then I'll give a wider moving average stop. If it is up a lot already, then I will give a very short, even five moving average. I will trail it and will get out. Abi recently, I have. I think Parag Milk. You see, this Parag Milk is now five ke aspas hi chal raha hai. I think Parag is not the. I honestly don't remember the name, but there is another name which got really extended. Then the answer is if it is really extended. then there is no point giving a wider 20 moving average stop or 10 moving average you can trail with 5 and take make the most of it aur agar bilkul abhi naya mein start ho raha hai closing basis right ha main closing follow karta hu kyunki kabhi bhi neatly nahi chalta hai aap dekhoge ki 20 ke aas pass aaya thoda din niche raha aur fir up dobara take off ho gaya fir thoda din niche raha dobara take off ho gaya mark rarely you will see a stock which will always touch and bounce wo nahi hota hai wo 10 mein se ek stock aise karte hain majority stocks will come around that zone will spend some time there and will go very small those are not just a good point those are your entry points i will add aggressively more here aur ye dekho yahan bhi dobara take ek long ek entry zone bana to ha closing basis pe hota hai to aap jaise yahan pe aap bol rahe the ki yahan pe aap add karte ho right it is below 20 moving average but still you add it ha to it's all right mujhe 20 ke upar ya niche se koi lena dena nahi hai uske aas paas agar wo size chote ho rahe hain yani selling pressure is reducing the stock is mm-hmm. coming down right 
नाउ द बार साइज हैज गॉन डाउन व्हिच मींस सेलिंग पे ब्रेक लग रहा है तो यानी ये जोन इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा था ये वैलिड है ये ये स्टॉक भी वही बोल रहा है कि हां दिस जोन इज इंपॉर्टेंट सो दैट बिकम्स योर एंट्री पॉइंट एंड लुक एट योरसेल्फ ओके थैंक यू ठीक है अखिल मे बी वन और टू मोर क्वेश्चंस एंड देन वी डन या अखिल हाय yeah actually it is a follow up question regarding that extended move of stocks on daily mm-hmm. so just i just want to know that if, if you can open a chart then it will be better that if you open that location machines mm-hmm. like on daily uh, my, my question is that if the move is extended and now the stock is setting up weekly mm-hmm. then what is your view like location machines if you see on weekly it is a, like bouncing from 10 10 week mm-hmm. like ah it is not extended. extended is No, not not extended. I uh, quoted it wrong. It means it mm-hmm. has given a move up around forty percent in two three days. And then it, and this is uh, your another perfect is, example that when you get a forty percent move in two three days, like I said, the mm-hmm. stock dies for next one month yes, or two yes. months. And exactly yes. what happened. And now the time is over. Okay. It's almost forty days. Now, if you mm-hmm. see, it has started surfing ten in twenty, yes. just in the last four five days, and maybe that's uh, it's ready for a strong start tomorrow. Okay, so if because it, uh, on first we check on the weekly, it is very it's looking good in weekly charts. So Honestly, so. it is not the best of chart because, like I said, look at the move. Is it really surfing ten yeah. in twenty very well? This stock no, surfs fifty moving average very well. Actually, that uh, this is a very is choppy not, uh, stock. Just for yeah, that is choppy. Mm. I I quoted this chart just uh, to have the view on this move. Forty uh, percent mm. in two three days. And then similar is similar uh, chart is of KPI Green. If you see, yeah, it yeah, is have also given a. Hmm. But here, I think it will take more days to I mean, testing period. What you say? Because it is around eighty percent move from the base. Ah, huh, this is. But if I see uh, from here, this is seventy percent yeah. in fifteen days, and yeah. it has rested only twenty three days. So it's the move is also percentage wise more, and the rest is also less. It needs more time. Less. I, but I prefer, but if hmm. we see on the weekly, it is bouncing from the ten week line. This is a much 12%. better stock than Lokesh. If I see the. Nature of this stock, it is not choppy at all. Yes, it has bounced. Like I said, Abhi, I covered the B soft example. Mm. I can create positions in this base, but I'll have to be yes. ready that they will not work immediately yes. because mm-hmm. it has not rested enough. If you want immediate yes. result, move to something which has rested enough. Mm-hmm. I prefer buying bases because I can create positions very discreetly, large size positions also, and by the time everyone's off to it, they create, they bring in liquidity and momentum when everybody is is buying here. I'm already when I start buying here, people start buying here. That adds more buying to my stock. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Mm-hmm. Aditya Modi. Jigar O. Yeah. Yes, sir. Yeah, Thank you for the session. So, I just wanted to know about EMIL. I am not asking for a stock specific question, but I just wanted to know is my entry is correct for the same EMIL, Electronic Mart of India. So, I entered on twenty eighth of June, and yeah, over here. And as you said, I am trailing my stop loss with twenty EMA. I am still in that particular stock. So, I just wanted to know is it good to wait? Not particularly to wait, but I am. Am I doing correct thing? So, I just want to pyramid the position, as you said. If the stock is getting consolidated at twenty MA or somewhere like that, then or if the volume is getting dried at that time only, do I need to pyramid? So first of all, great, great that you rode it really and did not really get tempted in selling the position. Yeah. Now, how will I add this if in the coming days it has never touched twenty since the time you bought it? It has yeah. never touched twenty moving average. I think yes. let me first change it to. it has never touched 20 it has been surfing 10 moving average very well yeah. so yeah. whenever it comes near 20 for the first time that will be an interesting point to see how it reacts there and while you check that reaction you have to give that stock some time to few days to check that reaction you can't just see the reaction in one day because it will not be it is very rare that stock 20 pe aayega aur seedha bounce kar jayega aisa bahut rare hota hai yeah usually yeah. they spend usually they come down also by some amount and then they spend time and then just like other examples i showed then they yes. set up a base and they take off again so that is what you want to see agar aisa hoga then create a position but at the same time jab aap ye dekh rahe ho itne din aise karega 
कुछ ना कुछ तो स्टॉप लॉस आपको रखना ही पड़ेगा ना यू कैंट बी जस्ट कीपिंग यू पोजिशन ओपन विदाउट एनी स्टॉप लॉस इन दैट केस आपका इससे थोड़ा नीचे स्टॉप होना चाहिए सो दैट यू कैन हैंडल दिस ड्रामा दिस रंस गेट हिट्स इंटर डे ऑल्सो इसमें क्लोजिंग बेसिस का कोई लेना देना नहीं है जैसे ही ये हिट हुआ यू आर आउट देन आई एम नॉट लुकिंग एट द ड्रामा बिकॉज ड्रामा देख वो वो रिएक्शन देखने के चक्कर में कभी कभी स्टॉक बस गिरता ही रहता है कोलैप्स ही करता रहता है तो ये सारा गेंद निकल जाएगा आपके हाथ से तो दिस इज वॉट एमरजेंसी स्टॉप इज एमरजेंसी स्टॉप इज दट एमरजेंसी लेवल दैट वंस दिस इज हिट आई एम आउट नो क्वेश्चन आस्ट बट बिकॉज इट हैज नेवर कम टू ट्वेंटी इवन वंस हेलो बिकॉज दिस हैज नेवर कम टू ट्वेंटी इवन वंस आई विल अलाउ इट टू कम टू नियर ट्वेंटी लाइक आई अलाउड जेंटेक ट्रेड and once when i bought here and zentech went this much just like your trade yep. when i bought here it went it had never touched 20 even once so i allowed it to come to look at this it never had never come to 20 this is the first time it came near 20 in this case it just bounced perfectly but yes, there yes. are some times where it will spend some time little time here and then i'll create more position so you have to give few days and be okay with if stock closes below 20 moving average marginally lower that's perfectly all right in fact it should close marginally lower because then it will throw a lot of weak hands out yes sir yes perfect thank you so much sir just wanted to know nsl nisp the stock which you bought like a week ago so my entry was one or two days earlier than you so just wanted to know why you exited partially as it has didn't close means 20 ma so it didn't close below 20 ma on closing basis i think it hit my intraday stop on this oh, okay hmm. my original stop when i created my third entry uska initial stop hit, hit ho gaya tha yahan pe okay okay. okay sir no problem yeah. uh, and the last question is sir bas, 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 uh, last question let me ask somebody else and it's last question okay. of the day and yeah. thank, thank you so much done. thank you 91900 91900 yeah hello ha manas awaaz aa rahi hai मेरे उसके हिसाब से मुझे जानना था की ऐसा कौन सा सेटअप लेके मैं चलोगे जो मैं तीन महीने रखू और लॉस भी स्टॉप लॉस बड़े रखने पड़ेंगे Okay, आप दो परसेंट स्टॉप से तो नहीं कर सकते क्योंकि दो परसेंट तो सेम डे भी हिट हो जाते हैं तीन महीने अगर ये अगर उस उस स्टॉक अगर वो जीरो भी हो जाए ना तो भी मैं बेच नहीं सकता विदिन थ्री मंथ जीरो तो नहीं होते हैं स्टॉक्स बट हाँ थ्री मंथ्स ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा रिस्ट्रिक्शन बट अगर है तो द ओनली वे आउट इज आपको स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा बीस पच्चीस का शायद और उसमें फिर आप पैसे भी नहीं बड़े मुश्किल से कम ट्वेंटी स्टॉक के साथ वन करने के लिए स्टॉक को टू आप जाना पड़ेगा Oh. वो कितने होते हैं जिंदगी में मतलब साल में कितने ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो टू एक्स हो जाएंगे मुझे भी इतने नहीं मिलते तो okay. फिर आपका मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव ही खराब हो गया तो अगर आप का ये रिस्ट्रिक्शन है तो इट इज़ वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अदरवाइज यू बिकम इन्वेस्टर एंड देन बाई फॉर यर्स एंड फॉर दैट आई एम नॉट द राइट पर्सन आई डोंट दैट कैंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेक्ट वन एक लास्ट क्वेश्चन था ये इसके ऊपर एक्शन एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये मैं एक्चुअली ना बहुत मतलब दो साल से होल्ड कर रहा हूँ ये अभी मतलब इसमें मैं 140 पे एंट्री uh, किया था अभी को 723 ट्वेंटी थ्री ऑलमोस्ट फोर एक्स बना लिया है उसको होल्ड करना चाहिए क्या निकलना चाहिए देखो व्यूज फिर वही बात व्यूज मुझे नहीं पता बट मैं आपको एक टेक्निकल छोटा व्यूज बता सकता हूँ आई एम नॉट अ लॉन्ग टर्म पर्सन आई डोंट नो बट आई नो दैट दिस स्टॉक हैज जस्ट डन दिस नाइनटी डिग्री राइज in just a uh, few months and it's up a lot from 300 to 700 in few months for the next immediate few months the upside is limited but for the next few years i'm not the right person agar aap mujhse next 3 4 saal ka puch rahe ho mujhe nahi pata hai but okay, okay. agle 1 2 mahine mein ha iski upside badi limited hai kyunki sare angle mein uh ye 6 uh, mahine se green weeks de raha hai green months de raha hai weekly pe bhi agar aap dekhoge to 90 degree almost angle change ho gaya hai daily mein bhi angle do bar change hua hai to aise time mein अपसाइड थोड़ा लिमिटेड हो जाता है बट आपकी ये इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए मैं राइट नहीं हूँ तो okay, मैं आपको गलत राय भी नहीं दूंगा थैंक यू मानस ठीक है दिस वाज इट वी हैव डन अबाउट टू एंड हाफ आवर्स ऑफ क्यू एन ए इफ यू आर नॉट आंसर देन यू कैन डीएम मी और आस मी ऑन ट्विटर आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड इफ यू डेंट गेट द चांस आई एम श्योर दी अदर पीपल हुआ द क्वेश्चन दी आंसर विल हेल्प यू एंड मे बी इन सम फ्यू मो फ्यू वीक्स लेटर वी विल डू दिस अगेन the recording of this will be available in a day or two and that is it thank you have a good sunday